narayanam namaskrutyam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jaya mudiraye nashta prayeshwa vadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati rutam shloke bhaktir bhavati naishtiki mukam karoti vachalam angam langayate ginam yatrupatamam vande shri guru dinatarinam paramananda madavam shri chaitanya ishwaram krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nanda gopakumaraya govindaya namo namaha ನಮ ಪಂಕಜನಾಯ ನಮ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನಿ ನಮ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಗ್ರೇ ಎಂ ಪ್ರಭ್ರಮಜಂತಮನುಪೇತಮೇತೃತ್ಯ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಾಕಾತರಾಧ್ಯುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತೆಯ ಕರವೋ ವಿನೇದು ಸಂಸಾರಿಣ ಕರುಣಯ ಪುರಾಣ ಗುಹ್ಯ ತಂ ವ್ಯಾಸೂನು ಮುಖಯಿ ಗುರೋ ಮುನಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಕಿನ ಸಂಘ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮೀರಾರು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಾಗವತ ಸತ್ಸಂಗ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸಿದಂತಹ ಭಕ್ತ ಬೃಂದು ಅಂದರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಐತೆ ಗದಗೊದ್ದಿ ವಾರಾಲ್ಗೆ ಮನು ಈ ಭಾಗವತ ಸತ್ಸಂಗ ಸಮಾವೇಶಾನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಸಮಾವೇಶ ಗುರಿಂಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುನುಪು ಅಸಲು ಭಾಗವತ ಅಂತ ಏಮಿಟಿ ಅನೇಕ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಮನು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿ ಆ ಭಾಗವತ ಚರ್ಚಲೋನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿದ್ದೇವೆ ಭಾಗವತಂ ಅನ್ ಅಂಟೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟುವಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಮನಕು ಭಾಗವತಂ ಅಂತ ಅದೇಮಿಟಂಡಿ ಭಾಗವತಾನಿಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪೇರೇಮಿಟಿ ತಕ್ಕಿನವಿ ಭಾಗವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನವು ಕಾವ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಂ ಕಾದ ಶಿವ ಪುರಾಣಂ ಕಾದ ಇಂಕೋ ಪುರಾಣಂ ಕಾದ ಇಂಕೋಟಿ ಕಾದ ಅಂಟೇ ವಿವಿಧ ರಕಾಲೈನಟುವಂತೆ ಪುರಾಣಾಲು ಈ ಪುರಾಣಾಲ್ಲೋ ಭಗವಂತನ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ಚೆಪ್ಪಲೇದು ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ಚೆಪ್ಪ ಚೆಪ್ಪಕುಂಡಾ ವಿವಿಧ ರಕಾಲೈನಟುವಂತೆ ಉಪಾಸನಲು ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟುವಂತೆ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ವಿವರಣಗಳು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟುವಂತೆ ವಿವರಣ ಉಪಾಸನ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟುವಂತೆ ವಿವರಣ ಅನ್ನಿಟ್ನಿ ವಿವರಿಂಚೇ ಕಾನೀ ಏ ಉಪಾಸನ ಚೇಸ್ತೇ ಏ ಆರಾಧನೆ ಚೇಪಡಿತೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೇಟುವಂತ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಪುರಾಣಾಲಲ್ಲೋ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ಚಪ್ಪಲೇದು ಅಯ್ತೇ ಭಾಗವತಂಲೋ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಎಟ್ಲಾಂಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕನ್ನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಏನಂತೆ ವಿವಿಧ ರಕಾಲೈನಟುವಂತ ಪುರಾಣಾಲ್ಲೋ ಭಗವಂತುಡು ಎವರು ಅನೇಟುವಂತಿ ವಿಷಯವು ಚಪ್ಪಟಾನಿಕಿ ಸಂಶಯಿಂಚಾರ ಕಾನಿ ಭಾಗವತಂಲೋ ಎಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಲೇಕೊಂಡಾ ನೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂಗಾ ನೇರುಗಾ ಚಪ್ಪಟಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಎಟ್ಲಾ ಚೆಪ್ಪೇರು ಅನಂತೇ ಆ ಕೃಷ್ಣುಡು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನುಡು ಅನೇಟುವಂತಿ ಮಾಟನ್ನು ಚೆಬುತು ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಂದು ಏತೇ ಚಾಂ ಸಕಲಾಪಂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರಾರಿ ವ್ಯಾಕುಲಂ ಜೊತೆ ಆ ಕೃಷ್ಣುಡು ಅನೇಕ ರಕಾಲೈನಟುವಂತಿ ಅವತಾರಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾಡು ಆ ಆತನ ನುಂಚಿ ವಚ್ಚಿನಟುವಂತಿ ಅವತಾರಾಲನ್ನೀ ಕೂಡ ಆ ಇಂದ್ರುಡಿಕಿ ವ್ಯಾಕುಲಂ ಕಲಿಗಿಸ್ತುನಟುವಂತಿ ಅಸುರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಡಾನಿಕೆ ವಸ್ತಾಯಿ ಅಯ್ತೇ ಆ ಅವತಾರಾಲು ಅನ್ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿನ ಅವನ್ನೀ ಕೇವಲಂ ಕಲಾವತಾರಾಲು ಲೀಲಾವತಾರಾಲು ಅಯ್ಯ ಉಂಟಾಯಿ ಯುಗಾವತಾರಾಲು ಅಯ್ಯ ಉಂಟಾಯ ತಪ್ಪ ಮಿಗತಾವ್ ಏಮಿ ಕಾದು ಕಾನಿ ಕೃಷ್ಣುಡು ಅವತಾರಂ ಕಾದು ಅವತಾರಿ ಅಂಟು ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಆ ಕೃಷ್ಣುಡೇ ಸರ್ವ ಅವತಾರಮುಲಕು ಮೂಲಮು ಅನೇಟುವಂತ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪುಕು ಚೆಪ್ಪುಕು ರಾವಡಂ ಜರಿಗಿ ಅಯ್ತೇ ಈ ಮೂಡವ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗವತಂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದು ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇದೇ ಚರ್ಚ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಎಟ್ಲಾಂಟಿ ಚರ್ಚ ಜರುಗು
భగవంతుడు కృష్ణునికి సంబంధించినటువంటి అవతారాల గురించినటువంటి చర్చ జరుగుతుంది అవతారాల గురించి చర్చ ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే నమిషారణ్య ఋషులంతా సూతగోస్వామి పదులు వారిని సమీపించి ఆరు ప్రశ్నలు వేయటం జరిగింది వారు వేసినటువంటి ఆరు ప్రశ్నల్లో ఐదవ ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో ముఖ్యంగా నాలుగు ఐదు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు ఐదు ప్రశ్నలు భగవంతుని యొక్క అవతారాల గురించి అవతారానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రశ్న ఏమో భగవంతుని యొక్క గుణావతారాల గురించి చెప్పండి ఆ అవత అతని యొక్క అవతారాల యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటో చెప్పండి అని చెప్తే ఇంకొక ప్రశ్న ఏమిటి భగవంతునికి ఉన్నటువంటి అవతారాల్లో లీలావతారాలు ఒకటి ఆ లీలావతారాల్లో భగవంతుడు తన అంతరంగ శక్తి యొక్క సమక్షంలో ఉండి వివిధ రకాలైనటువంటి లీలలు జరుపుతూ ఉంటాడు అలా జరిపేటటువంటి ఆ లీలలన్నీ కూడా ఎంతో మృదు మధురమైనటువంటి ఉంటాయి కాబట్టి అంతరంగ శక్తి చేత నిర్వహింపబడేటటువంటి ఆ లీలావతారాల గురించి కూడా మాకు చెప్పండి అని చెప్పి లీలావతారాల గురించి ప్రశ్నించారు అనగా అవతారాల గురించినటువంటి వివరణ తెలుసుకోవాలని చెప్పి నమిషారణ్య ఋషులు సోతగో సంపాదులు వారిని సమీపించినటువంటి తరుణం ఏదైతే ఉందో ఆ తరుణమే ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క అవతారాల గురించినటువంటి చర్చ చెప్పటానికి చర్చ చెయ్యటానికి కారణం ఉంది అయితే ఋషులు ఆరు ప్రశ్నలు వేశారు ఆ ఆరు ప్రశ్నల్లో మొదటి నాలుగు ప్రశ్నలకి రెండవ అధ్యయనంలో సమాధానాలు చెప్పి చివరి రెండు ప్రశ్నలకి సమాధానంగా మూడవ అధ్యయనాన్ని ప్రారంభం చేశారు ఎట్లా ప్రారంభం చేశారు అని అంటే ఐదవ ప్రశ్న భగవంతుని యొక్క లీలావతారాల గురించి చెప్పమని అడిగారు ఇప్పుడు ఆ లీలావతారాల గురించి చెప్పడానికి మునుపు నాయన భగవంతునికి అనేక రకాలైనటువంటి అవతారాలు ఉన్నాయి ఆ అవతారాల గురించి చెప్పే మునుపు అవతారం అంటే ఏంటో మీకు పరిచయం చేస్తాను అని చెప్పి అవతారం అని అంటే దిగి తనకు తానే స్వయంగా తన ఇచ్చానుసారం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రయోజనార్థం ఈ దరిత్రి పైకి దిగి వచ్చినటువంటి వాణిని అవతారం అని చెప్పి అంటారు ఆ అవతారం దిగి వస్తుంది అదే విధంగా వచ్చినటువంటి రీతిన తిరిగి మరలా ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ నుండి అయితే వచ్చిందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనగా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో నివసించేటటువంటి ఆ భగవంతుడు ఈ దరిత్రులో అనగా ఈ దరి ఈ భౌతిక జగత్తులో నడయ సంచరిస్తున్నటువంటి సమస్త జీవులను ఉద్ధరించడానికి తాను అవతరి అరుదిస్తూ ఉంటాడు అలా ఉద్ధరించిన కార్యక్రమం పూర్తి చేసిన తదుపరి అతడు తన ఇచ్చానుసారం స్వయంగా తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు కానీ బద్ధ జీవుల యొక్క పరిస్థితి అది కాదు ఈ బద్ధ జీవులు ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మవసాన పడ్డారు పడ్డటువంటి తదుప క్షణం నుండి తిరిగి పైకి వెళ్ళటానికి అనగా తిరిగి వెళ్ళటానికి అనేక రకాలైనటువంటి రీతిలో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా వెళ్ళలేనటువంటి స్థితి అనగా తమను తాము ఉద్ధరించుకోలేనటువంటి వాణిని వాణిది కర్మజన్మ అయితే ఉద్ధరించటానికి అవతరించేటటువంటిది కారణ జన్మ అట్లాంటి కారణ జన్మ అవతార కారణ జన్మలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి అవతారాలుగా చెప్పబడతాయి అవతారాలు ఉద్ధరిస్తాయి దిగజారినటువంటి వారిని ఉద్ధరిస్తాయి ఉద్ధరించి తదుపరి తిరిగి మరలా ఏ జగత్తు నుండి అయితే ఇచ్చేసి ఉన్నాయో ఆ యొక్క జగమునకు తిరిగి వెళ్ళిపోవటం కూడా జరుగుతుంది అనగా అవతారం అని అంటే తన యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి నుండి భౌతికమైనటువంటి పతనావస్థలో ఉన్నటువంటి బద్ధ జీవులనందరిని ఆధ్యాత్మిక చేతనావస్థకు ఉద్ధరించటానికి దిగి వచ్చినటువంటి వాణిని అవతారం అంటారు ఇట్లాంటి అవతారాలు అవతారాన్ అసంఖ్య అసంఖ్యాకమైనటువంటి అవతారాలు ఉన్నాయి అయితే అసంఖ్యాకమైనటువంటి అవతారాలు ఉంటే కూడా ఆ అవతారాలని ప్రధానంగా ఆరు భాగాలుగా వర్ణించి చెప్ప వివరి విభజన చేసి చెప్పచ్చు అని చెబుతూ ఆరు అవతారాలు ఎలా ఉన్నాయంటే పురుష అవతారాలు యుగావతారాలు మన్వాంతర అవతారాలు శక్తి ఆవేశ అవతారాలు లీలావతారాలు గుణావతారాలు అని చెప్పి ఆరు రకాలైనటువంటి అవతారాలు ఉన్నాయి అయితే ప్రధానంగా మీకు పురుష అవతారాల గురించి చెబుతాను ఆ పురుష అవతారాలు భగవంతుని కృష్ణు నుండి ఉత్పన్నమైనటువంటివి ఆ పురుష అవతారాలు ఎట్లా అంటే ఆ భగవంతుని నుండి వేరుపడినటువంటి జీ వేరుపడాలి అనేటటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి జీవులకు ఆ ఒక ఆస్థానాన్ని కల్పించటం కోసం ఒక సృష్టి జరుగుతుంది ఆ సృష్టి చేయటానికి భగవంతుడు పురుషావతారాన్ని స్వీకరిస్తాడు ఆ పురుషావతారం ప్రధాన మొట్టమొదటిగా తారణదక్ష సాయి విష్ణువుగా ఆవిర్భవిస్తుంది ఆ తదుపరి ఆ తారణదక్ష సాయి విష్ణువు నుండి 
తనే ఉద్భవించినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి విశ్వాలు ఉంటాయి ఆ విశ్వాలు అన్నింటిలోకి కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా తాను ద్వితీయ పురుషావతారాన్ని స్వీకరిస్తాడు అలా పురుష ద్వితీయ పురుషావతారం స్వీకరించిన తదుపరి అతడు ఈ సృష్టిలో తొలి జీవి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవునికి సృష్టి సృష్టి కార్యం అప్పగించగా ఆ బ్రహ్మదేవులు ఆ ఆ భగవంతుడు పురుషావతారుడైనటువంటి గర్భోదక సాయి విష్ణువు చేసినటువంటి సమస్త సృష్టులను సమస్త తత్వములను ఉపయోగించి సృష్టి కార్య ద్వితీయ సృష్టి చేయటాన్ని ప్రారంభం చేస్తారు అలా ప్రారంభం చేసినటువంటి తరుణంలో ఆ జడమైనటువంటి పదార్థాల్లో చలనం లేకపోతే ఆ బ్రహ్మగారు ఆ ఆ విష్ణువు పురుషావతారుణ్ణి ప్రార్థిస్తే స్థుతిస్తే అర్థిస్తే ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క ప్రార్థనలకు ప్రసన్నుడైనటువంటి ఆ యొక్క పురుషావతారుడు భగవంతుడు కృష్ణుడు ఏం చేశాడు అని అంటే క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా పరమాత్మగా ప్రతి అణువులోనికి ప్రవేశించాడు ఆ తదు ఈ విధంగా తృతీయ పురుషావతారాన్ని స్వీకరించాడు అంటూ ఈ మూడు పురుషావతారాల గురించి చెప్పి ఇప్పుడు అవతారాలు ఈ పురుషావతారాల నుండి ఎట్లా వస్తాయో నీకు వివరిస్తాను అని చెబుతూ కారణోదక సాయి విష్ణువు నుండి గర్భోదక సాయి విష్ణువు వస్తారు ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువే క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ప్రతి తత్వంలోనికి కూడా పరమాత్మగా ప్రవేశిస్తాడు అయితే యుగావతారాలు మన్వాంతర అవతారాలు శక్తి ఆవేశ అవతారాలు గుణావతారాలు లీలావతారాలు ఈ ఐదు రకాలైనటువంటి అవతారాలు గర్భోదక సాయి విష్ణువు అనబడేటటువంటి ద్వితీయ పురుషావతారం నుండి ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పిన తదుపరి ప్రథమ అవతారం గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే మొట్టమొదట అతడు ఈ సృష్టిలోకి గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ప్రవేశించిన తదుపరి బ్రహ్మదేవునికి సృష్టి చేసి ఆ బ్రహ్మదేవునికి ఈ ద్వితీయ సృష్టి బాధ్యతలు అప్పగించిన తదుపరి సృష్టిని ఎట్లా నిర్వహిస్తున్నాడు ఆ నిర్వహించేటటువంటి క్రమంలో ఏ విధంగా అవతారాలు స్వీకరిస్తున్నాడు ఎందుకు అంటే రెండవ ద్వితీయ అధ్యాయం చివరిలో అవతారం దేనికోసం స్వీకరిస్తాడు అని అంటే తాను వివిధ రకాలైనటువంటి లీలలు నన్నింటిని ఈ భౌతిక జగమున చేసి ఆ లీలల ద్వారా బద్ధ జీవులనందరినీ కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తు వైపునకు ఆకర్షించడం కోసం మాత్రమే అవతారాలు స్వీకరించి లీలలు చేస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్పి ఈ ఈ మాటతో మూడు ఈ యొక్క ద్వితీయ అధ్యాయం ముగుస్తుంది ఇప్పుడు అవతార ప్రయోజనం ఏమిటి బద్ధ జీవులందరినీ తన లీలల ద్వారా ఆకర్షించి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి తీసుకొని వెళ్ళటం అయితే ఇప్పుడు ఆ యొక్క అవతారాలు ఎట్లా ఉంటాయి ఏ విధమైనటువంటి అవతారాలని అతడు స్వీకరించాడు అనేటటువంటి వివరాలని ఇప్పుడు మొదలు పెట్టి మొట్టమొదటి అవతారం ఎట్లా స్వీకరించారు అని అంటే అతడు ప్రథమ అవతారం చతుష్ కుమారుల యొక్క రూపాన్ని స్వీకరించారు అని చెబుతూ ఆయన ఏమన్నారు అని అంటే సయేవ ప్రథమం దేవం కౌమారం సర్గం ఆశ్రిత చచార దుశ్చరం బ్రహ్మ బ్రహ్మచర్యం అఖండితం గర్భోదక సాయి విష్ణువు నిశ్చయంగా సృష్టి ఆరంభమున చతుష్ కుమారులుగా ప్రథమ అవతారం తీసుకొని పరతత్వానుభవం కొరకు బ్రహ్మచర్య వ్రతం పాటించుచు తీవ్రమైనటువంటి తపములను ఆచరించను ఈ విధంగా గర్భోదక సాయి విష్ణువు స్వయంగా చతుష్ కుమారుల యొక్క అవతారాన్ని స్వీకరించి ఏం చేశాడు పరతత్వానుభవం అనేటటువంటిది పొందాలని అంటే బ్రహ్మచర్య వ్రతం అనేటటువంటి అని పాటిస్తూ తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులు చెయ్యాలనేటటువంటి ఒక తాత్విక సత్యాన్ని ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు అందరికీ కూడా ఉపదేశం చేశాడు ఈ విధంగా ఒక ప్రయోజనార్థం అతడు చతుష్ కుమారులు అనబడేటటువంటి జ్ఞాన శక్తి ఆవేశ తపశక్తి ఆవేశ బ్రహ్మచర్య శక్తి ఆవేశ కాలశక్తి ఆవేశ అవతారాలను చతుష్ కుమారుల రూపంలో స్వీకరించారు అనగా ఈ చతుష్ కుమారులుగా ఏర్పడినటువంటి ప్రథమ అవతారం ఏదైకి ఉందో ఈ ప్రథమ అవతారం భగవంతుని యొక్క జ్ఞాన శక్తి ఆవేశ అవతారం అని చెప్పి చెప్పుకున్నారు అంటే శక్తి ఆవేశ అవతారం ఇక తరువాత ద్వితీయంగా ఆ భగవంతుడు ఏం చేశాడు వరాహ అవతారాన్ని స్వీకరించాడు వరాహ అవతారాన్ని దేనికోసం స్వీకరించాడు అని అంటే బ్రహ్మదేవుడు జీవ జీవరాశిని అంతటినీ కూడా దరిద్ర పైన ప్రవేశపెట్టడా ప్రవేశపెట్టడానికి సన్నద్ధుడు ఆ సన్నద్ధుడు అయినటువంటి తరుణంలో ఒక అసురుడు హిరణ్యాక్ష అనేటటువంటి ఒక రాక్షసుడు ఆ దరిద్రిని చూసి ఈ దేవన మనకు పనికి వస్తుందేమో అని చెప్పి ఆ దరిద్రిని తీసుకుని వెళ్ళి ఏం చేశాడు అతడు ఒక రసాతలం అనేటటువంటి ఒక దుర్భరమైనటువంటి ఆ దుర్గంధంతో కూడి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశంలో ఏం చేశాడు ఈ భూమిని నిక్షిప్తం చేసి పెట్టేశాడు దాచిపెట్టేశాడు అలా రసాతలంలో బంధింపబడినటువంటి దరిద్రిని తిరిగి మరలా ఉద్ధరించి 
యజ్ఞాలు చెయ్యటానికి అనువుగా ఆ దరిత్రిని సిద్ధం చేసినటువంటి వాడు ఎవరో వరాహస్వామి ఆ విధముగా ఆ యొక్క హిరణ్యాక్షుడు అనేటటువంటి రాక్షసుణ్ణి ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఆ రాక్షసు యొక్క సంహారం అనేటటువంటి జరిపి ఆ యొక్క దరిత్రిని ఉద్ధరించి ఆ దరిత్రి పైన యజ్ఞాలు నిర్వహింపబడటానికి అనువైనటువంటి వాతావరణాన్ని నెలకొల్పినటువంటి అవతారం వరాహ అవతారం ఆ వరాహ అవతారం గురించి చెబుతూ ద్వితీయం తు భవాయస్య రసాతలం గతామహి ఉద్ధరిష్యన్నపాదత్త యజ్ఞేష సౌకరం బహు అనగా సర్వయజ్ఞములకు పరమ భక్తి అయినటువంటి భగవానుడు ద్వితీయ అవతారంగా వరాహ అవతారంను దాల్చి దరిత్రి యొక్క క్షేమం కొరకే దానిని రసాతలం నుండి ఉద్ధరించను ఈ ప్రయోజనార్థం అతడు భగవంతుడు ఏం చేశాడు ద్వితీయ పురుష అవతార ద్వితీయ అవతారం అయినటువంటి వరాహ అవతారాన్ని స్వీకరించాడు ఈ అవతారం భగవంతుని యొక్క లీలావతారం అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చాడు ఇక తదుపరి తృతీయ అవతారం గురించి వర్ణన ప్రారంభమైంది తృతీయ అవతారం ఏమిటి అని అంటే భగవంతునికి ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి శక్తులలో ఒకటి భక్తి శక్తి ఆ భక్తి శక్తియే స్వయంగా దేవర్షి అయినటువంటి నారద మహర్షిగా ఆవిర్భవించింది అని చెప్పి ఆ భగవంతుడు స్వయంగా నారద మహర్షిగా ఈ దరిత్రిపైకి అరుదించాడు దేనికోసం అరుదించాడు అతడు అని అంటే స్వయంగా జీవులనందరినీ కూడా ఉద్ధరించడం కోసం అతడు స్వయంగా ఈ కామికర్మలు అనేటటువంటి దాని నుండి ఆ కామికర్మ పరంపర నుండి వారిని నైష్కర్మ్య స్థితికి అనగా శుద్ధమైనటువంటి భక్తి సేవా స్థితికి ఉద్ధరించడం కోసం పాంచరాత్రం అనేటటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని అదే విధంగా వేదములు పేరునైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని సా సేకరించడం కోసం అతడు స్వయంగా నారద మహర్షి అవతారాన్ని స్వీకరించాడు ప్రధానంగా బద్రజీవులందరినీ కూడా కామ్యకర్మల నుండి పూర్తిగా దూరులను చేసి శుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవా స్థితికి స్థితిని అందించటమే ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా భగవంతుడు పనిచేస్తారు కనుక ఆ భగవంతుడు నారద అవతారాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది అని చెబుతూ ఏమన్నారు తృతీయం తృషి సర్గం వై దేవర్షిత్వం ఉపేత్య సహ తంత్రం సాత్వత మాచేష్ట నైష్కర్మ్యం కర్మణాం యత జనులను కామ్యకర్మల నుండి నైష్కర్మ్య స్థితికి చేర్చుటకు భగవానుడు ఋషుల కల్పమునందు మూడో అవతారమైన దేవర్షి నారదుని అవతారం స్వీకరించి ప్రత్యేకంగా భక్తిత్వ సేవకు సంబంధించిన వేదముల యొక్క వివరణములు అయినటువంటి భాగవతంను సంగ్రహించను అని చెప్పుకొచ్చారు ఆ తదుపరి భగవంతుని యొక్క చతుర్థ అవతారం గురించి అంటే నాలుగవ అవతారం గురించి వర్ణన మొదలైంది ఈ నాలుగవ అవతారం ఒక అద్భుతం ఎందుకు అని అంటే భగవంతునికి ఉన్నటువంటి శక్తులలో ఒక శక్తి తపశక్తి ఆ తపశక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ శక్తి ఒక రూపంగా దాల్చి అవతారం స్వీకరించింది ఆ అవతారమే నరనారాయణ ఋషుల యొక్క అవతారం భగవంతుని యొక్క తపశక్తి ఆవేశ అవతారం ఎవరు అంటే నరనారాయణ ఋషుల యొక్క అవతారం ఆ నరనారాయణ ఋషుల యొక్క అవతారంలో అతడు ఏం చేశాడు అని అంటే ప్రధానంగా అతడు తీవ్రమైనటువంటి తపస్సును అనుభవించాడు ఎందుకు అని అంటే తపస్సు అనేటటువంటి దాని ద్వారా మన ఆత్మకు శాంతి కలుగుతుంది ఎందుకు ఆత్మకు శాంతి కలుగుతుంది అంటే ఇంద్రి నిగ్రహం అనేటటువంటిది తపస్సు వలన మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది కనుక అందుచేత ఈ ఆత్మకు ఇంద్రి ఇంద్రి నిగ్రహం అనేటటువంటిది పొందిన తదుపరి ఆత్మకు నిజమైనటువంటి శాంతి లభ్యమవుతుంది కనుక ఆ ఆత్మకు శాంతిని లభ్యమయ్యి అందించేటటువంటి విధానమైనటువంటి తపమును ఆచరించడం అనేటటువంటి క్రియను నరనారాయణ ఋషులు అనబడేటటువంటి భగవంతుని యొక్క నాలుగవ అవతారం ద్వారా మనందరికీ తపస్ తపస్సు అనేటటువంటి నిర్వహించడం వల్ల ఇంద్రి నిగ్రహం అనేటటువంటిది సాధించవచ్చు ఆ ఇంద్రి నిగ్రహం అనేటటువంటిది సాధించటం వలన మనసుకు నిజమైనటువంటి శాంతి లభ్యమవుతుంది అనగా ఇంద్రి నిగ్రహం సాధించినటువంటి వానికి మనసులో ఏ విధమైనటువంటి అలజడి ఉండదు అంటూ చెప్పుకొచ్చారు ఇదే విషయాన్ని ఈ గీతాచార్యుడు చాలా చక్కగా చెప్పుకొస్తారు ఎందుకంటే తపస్సు యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇంద్రి నిగ్రహాన్ని సాధించు అయితే ఈ ఇంద్రి నిగ్రహం గురించి మాట్లాడుతూ గీతాచార్యుడు తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో శ్లోకంలో ఒక మాట వింటాడు ఏమంటాడంటే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయు ఏమి భక్తే ప్రయత్తి తదహం భక్తి ప్రభుత్వం అస్నాన్ని ప్రయతాత్మన అని అంటే ఏమిటి పత్రమునైనా పుష్పమునైనా ఫలమునైనా లేదా జలమునైనా ప్రేమతో భక్తితో నాకు అర్పించినట్లయితే నేను దాన్ని స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చాడు గీతాచార్యుడు అయితే ఇప్పుడు ఈ పత్రం పుష్పం ఫలంతో అనేటటువంటి దానిలో ఇంద్రి నిగ్రహం అనేటటువంటి అంశం ఎక్కడ ఉందండి 
అని అంటే దీనికి శ్రీల విష్ణు చక్రవర్తి డాక్టర్ గారు అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని వివరిస్తూ పుష్పం అనేటటువంటి అంశాన్ని దీంట్లో నేను వర్ణన చేస్తూ ఉన్నాను పత్రం పుష్పం అంటే పువ్వులు ఈ పుష్పం గురించి మాట్లాడుతూ శాస్త్ర శాస్త్రాల్లో ఈ పుష్పం గురించి ఈ ఏడు విధములైనటువంటి పుష్పములు ఉన్నాయి అని వివరించారు ఆ ఏడు విధములైనటువంటి పుష్పములు భగవంతుడికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైనటువంటివి ఈ ఏడు రకములైనటువంటి పుష్పములను భగవంతుడికి సమర్పించాలి ఎట్లా ప్రేమతోనూ భక్తితో సమర్పించాలి అలా సమర్పించినట్లయితే భగవంతుడు వాటిని స్వీకరిస్తాడు అని చెప్పారు ఆ ఏడు రకములైనటువంటి పుష్పములు ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాన్ని విష్ణు చక్రవర్తి డాక్టర్ వారు చెబుతూ అంటారు అహింస ప్రథమం పుష్పం పుష్పం ఇంద్రియ నిగ్రహం సర్వభూత దయా పుష్పం క్షమా పుష్పం విశేషత జ్ఞాన పుష్పం తప పుష్పం శాంతి పుష్పం తదైవ ఏమిటి ఆ పుష్పాలు అని అంటే అహింస ప్రథమం పుష్పం మొట్టమొదటి పుష్పం ఏమిటంటే ఏ జీవికి హాని తలపెట్టకుండా ఉండటం మొట్టమొదటి పుష్పం అంట ఏంటంటే పుష్పం అంటే ఏమిటి కోమలమైనటువంటి కోమలమైనటువంటి స్వభావాన్ని హృదయం నందు పెంపొందించుకొని ఉండటం మొట్టమొదటి పుష్పం భగవంతుడికి ఆవర్ అర్పించేటటువంటి మొట్టమొదటి పుష్పం ఇక ద్వితీయ పుష్పం ఏమిటి పుష్పం ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండటం కూడా భగవంతునికి మనం అర్పించేటటువంటి పుష్పమే అది కూడా ఒక పుష్పమే సర్వభూత దయా పుష్పం సర్వద్భూత అని అంటే భూత అని అంటే జీవులు సర్వ అంటే సమస్త జీవులు సమస్త జీవుల ఎందు దయ చూపింది ఏదో మనకి మనకి పక్కనున్నటువంటి వారి పైన అయ్యో పాపం అనడం కాదు సమస్త జీవుల పైన కూడా దయను చూపించాలి అని చెప్పారు అంటే తన పర అనేటటువంటిది ఉండకూడదు అక్కడ ఉండకుండా సర్వభూత దయా పుష్పం సర్వ జీవుల ఎడ దయను ప్రదర్శించాలి ఇటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉండటం కూడా భగవంతునికి పుష్పం సమర్పించినట్టే అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఏమన్నారు క్షమా పుష్పం క్షమ అంటే ఎవరు ఏదైనా గాని ఒక తప్పిదం జరిగింది ఒక తప్పిదం జరిగిన తర్వాత నేను క్షమించేది లేదండి అని అంటే అతను ఏం గొప్ప అతను ఏం పెద్ద గొప్పవాడు అయిపోడు ఈ ప్రపంచంలో క్షమి క్షమించేవాడు గొప్పవాడు అవుతాడు గాని క్షమించకుండా పంతం పంతం పట్టి పంతం పట్టి పని కూర్చున్నటువంటి వాడు గొప్పవాడిగా ఎప్పుడు కూడా చరిత్రలోకి చరిత్రలో నిలవడు అందుకని క్షమించేటటువంటి తత్పరత మనం పెంపొందించుకోవాలి తప్పు చేసినటువంటి వారిని మనం క్షమించినట్లయితే మనం కూడా ఎన్నో తప్పులు చేస్తుంటాం రేవని మనం తప్పులు చేయవాడిని ఎన్ని రకాలైనటువంటి తప్పులు చేస్తున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి చేసి చిన్నప్పుడు చేసాం యుక్త వయసులో చేసాం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం భవిష్యత్తులో కూడా చేస్తూనే ఉంటాం ఇప్పుడు మనం చేసేటటువంటి తప్పులు ఏవైతే ఉన్నా ఆ తప్పుల నుండి మనం భగవంతుడు క్షమిస్తే మన పక్కన ఉన్నటువంటి వారిని మనం క్షమిస్తే భగవంతుడు మనమే క్షమిస్తాడు అని చెప్పి అంటున్నారు అందుకని క్షమా పుష్పం విశేష విశేషంగా క్షమా పుష్పాన్ని అంటే మీకు హాని చేసినటువంటి వారిని కూడా క్షమించటానికి సిద్ధపడి ఉండాలి ఈ క్షమా పుష్పం అనేటటువంటి దాన్ని మీరు విశేషంగా కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి క్షమా పుష్పం గురించి మాట్లాడారు తర్వాత జ్ఞాన పుష్పం ఇంకొక పుష్పం ఏమిటి అంటే జ్ఞానం అనేటటువంటి పుష్పాన్ని కూడా భగవంతుడికి సమర్పించాలి ఏమిటి ఆ జ్ఞానం అని అంటే వాసుదేవ సర్వమితి సమాత్మ సుదుర్లభ వాసుదేవుడే ఈ సమస్తానికి మూలము సమస్తానికి ఆధారము అనేటటువంటి విషయాన్ని ఎరిగి ఆ ఎరిగినటువంటి ఆ భగవంతుడు వాసుదేవుణ్ణి ఆరాధించేటటువంటి ప్రక్రియలో నెలకొని ఉంటే దానిని జ్ఞాన పుష్పంగా చెప్పారు అటువంటి జ్ఞాన పుష్పాన్ని కూడా భగవంతుడికి సమర్పిస్తే అతడు దాన్ని స్వీకరిస్తాడు అని చెప్పి చెప్పారు తదుపరి తప పుష్పం భగవంతుని పొందుట కోసం వివిధ రకాలైనటువంటి తపములను నిర్వహించాలి తపస్సులను స్వీకరించాలి ఎట్లా స్వీకరించాలి అని అంటే అది మన మనసుకు కష్టమైనటువంటిదైనా గాని భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థం దాన్ని తపపూర్వకంగా నిర్వహిస్తే అటువంటి తపస్సు ఒక పుష్పంగా పిలువబడుతుంది అట్లాంటి పుష్పాన్ని భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు అని అన్న ఇక చివరిది ఏమిటి అంటే శాంతి పుష్పం శాంతి పుష్పం అంటే ఏమిటి అని అంటే ఏ విధమైనటువంటి కల్లోలితమైనటువంటి వాతావరణం మనస్సునందు లేకుండా నిజమైనటువంటి శాంతి శాంతిని కలిగి ఉండటం అని అంటే భగవంతునితో సంబంధాన్ని పెంపొందించుకుని ఉండటం ఇలా పెంపొందించుకుని ఉన్నటువంటి ప్రక్రియను ఒక పుష్పంగా చెప్పారు ఆ పుష్పాన్ని కూడా భగవంతుడు తాను స్వీకరిస్తాడు అంటూ శాంతి పుష్పం తదైవచ అని అన్నారు ఇట్లా ఏడు విధములైనటువంటి పుష్పములు ఉన్నాయి ఈ ఏడు విధములైనటువంటి పుష్పములలో రెండవ పుష్పం ఉంది చూడండి పుష్పం ఇంద్రియ నిగ్రహం ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేటటువంటి పుష్పాన్ని భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు 
కనుక ఆ ఇంద్రి నిగ్రహం సాధించటం సాధించటం వల్ల ఆత్మకు శాంతి కలుగుతుంది కాబట్టి ఆత్మకు శాంతిని కలిగించడం కోసం తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులు వనరించాలి కాబట్టి ఆ తీవ్రమైనటువంటి తపస్సును వనరించేటటువంటి విధానాన్ని మనకి భగవంతుడే స్వయంగా నాలుగవ అవతారం అయినటువంటి నరనారాయణ ఋషులుగా మనకి ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నారు ఏ విధంగా తపస్సు చేయాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని నరనారాయణ ఋషులు మనకి అందరికి ఉపదేశం చేశారు ఇంతవరకు మనం క్రిందటి వారం తరగతిలో చెప్పుకున్నాం ఈ నరనారాయణ ఋషుల యొక్క అవతారం వరకు మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు పంచమ అవతారం అనగా ఐదవ అవతారం కపిల భగవాన్ యొక్క అవతారం ఇది చాలా విశేషమైనటువంటి అవతారం ఈ కపిలుడు ఎంత చక్కని ఉపదేశం చేశాడు అని అంటే మనందరికీ కూడా ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి ఉపదేశం కపిలుని ద్వారా దొరుకుతుంది ఈ కపిలుడు సాక్షాత్తు ఈ భగ భగవంతులు భగవంతునికి ఉన్నటువంటి సిద్ధులు అని అంటారు కదా ఆ సి ఆ సిద్ధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సిద్ధులు పొందినటువంటి వారు ఎవరంటే యోగులు ఆ యో యోగాభ్యాసంలో పరిపక్వత చెందినటువంటి వారికి సిద్ధులు లభ్యమవుతాయి అనగా యో యోగశక్తి ఉంటుంది చూడండి భగవంతునిలో ఆ యోగశక్తి ఆవేశ అవతారం కపిల భగవంతు అందుకనే ఈ అవతారం గురించి వివరిస్తూ కపిల భగవానుడు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సిద్ధేశ అనేటటువంటి శబ్దంతో చెబుతారు సిద్ధేశ అని అంటే అన్ని సి అన్ని సిద్ధులకు కూడా అంటే సర్వ సిద్ధులకు కూడా ఈ ఈశ్వరుడు అయినటువంటి భగవానుడు అని చెప్పి ఒక అర్థం వస్తుంది ఆ అర్థంతో కపిల భగవానుని వివరిస్తారు ఏమంటున్నారు అంటే పంచమ కపిలో నామ సిద్ధేశ కాల విప్లుతం రోవాచాసురయే సాంఖ్యం తత్వగ్రామ వినిర్ణయం అని చెప్పన్నారు పంచమ కపిలో నామ కపిలుడు అనేటటువంటి నామంతో ఐదవ అవతారంగా పంచమ ఐదవ అవతారంగా సిద్ధేశ కాల విప్లుతం ప్రోవాచాసురయే సాంఖ్యం సిద్ధుల సిద్ధేశ అంటే సిద్ధులన్నింటికీ కూడా ఈశ్వరుడైనటువంటి భగవానుడు కాల విప్లుతం కాలక్రమం నశించిపోయినటువంటి ప్రోవాచ ప్రోవాచ ఆసురయే సాంఖ్యం తత్వగ్రామ వినిర్ణయం ప్రోవాచ అంటే చెప్పాడు వసగాడు వివరించాడు ఎవరికి ఆసురయే ఆసురి బ్రాహ్మణుడికి వివరించాడు దేన్ని వివరించాడు తత్వగ్రామ వినిర్ణయం సాంఖ్యం సంపూర్ణ సృష్టి తత్వము తత్వముల వివరణమైనటువంటి సాంఖ్య సాంఖ్య యోగముని సాంఖ్య జ్ఞానముని వివరించాడు అని చెప్పారు భావం ఏమిటి అని అంటే పంచమ కపిలో నామ సిద్ధేశ కాల విప్లుతం ప్రోవాచాసురయే సాంఖ్యం తత్వగ్రామ వినిర్ణయం కాలక్రమం నశించిపోయినటువంటి సంపూర్ణ సృష్టి తత్వముల వివరణమైన సాంఖ్య జ్ఞానమును ఆసురి బ్రాహ్మణునికి వసుగుటకు సిద్ధులన్నింటికీ ఈశ్వరుడైన భగవానుడు కపిలునిగా ఐదవ అవతారం స్వీకరించు ఇప్పుడు అవతారం గురించి మనం క్రింద ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఈ శ్లోకాన్ని మనం చర్చించే మునుపు మంగళాచరణం చేసి ఒకసారి మనం ఈ శ్లోకాన్ని ప్రారంభం చేస్తాం జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం తస్మై శ్రీ గురవే నమ శ్రీ చైతన్య మనో విష్ణం స్థాపితం ఏ నూతలే స్వయం రూప కథామహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పద కమలం శ్రీ గురున్ వైష్ణవం శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగన రఘునాథీవం సాద్వైతం సావదూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదన్ సహగన లలిత శ్రీ విశాఖాన్విమ విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ని నామిని నమస్తే సరస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి నమో మహాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామే గౌరతిషే నమ హే కృష్ణ కరుణ సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేష గోపిక కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి 
ऋषभानुस्तुते देवी प्रणमा हरि प्रिय वाचा कल्पतरूभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण पंचम कपिलो नाम सिद्धेश काल विपृत प्रोवाचरासुरय सांख्यम तत्वग्राम विन कलक्रम नशिचन संपूर्ण सृष्टितत्व विवरण सांख्य ज्ञान आश्री ब्राह्मणु की वसुटू सिद्धुंटी ईश्वर भगवा कपिल पंचम अवतार स्वीक अवतार चर्च मदल भगवंत अवतार स्वीक दे अवतरीस्ता अतु अंटे भगवंत गीताचार्यु ता देर जगम अरदू उ अरदी एम चेस्ा अने विषयानी नागव अध्याय में चला चक्कर वर्णित विवरी जमेंटे यदा यदा धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युदान धर्म से तदात्मा सुगाम्यहम यदा यदा धर्म से धर्मा की हाँ ऐरपड़ो अस्ताड़ो यदा यदा धर्म से ग्लार्भवति अभ्युदान धर्म से आ धर्मा तिरी मरला पुनस्थापित कोसम आ धर्मा रक्षा कोसम अतड़ा यदा यदा धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युदान धर्म से तदात्मा सुजाम आ धर्मा पुनस्थापित कोसम अतु सरी चेय कोसम अवतरी अवतरी अंटे अतु परत्राणा साधुना विनाशा च दुष्कृत धर्म संस्थापनाय संभव अतु प्रति युग नदी वी वेल्ली तरवा उड़ा प्रति युग नवतरी एट अवतरीटा धर्मा पुनस्थापित कोसम अवतरी दा तो धर्मा पुनस्थापे का प्रधानमंत्री कार्यन भक्त रक्ष भक्त रक्षिस्टे असुर असुर दुष्ट शिक्षिस्ा शिष्ट अन गाधु महात्म भक्त रक्षिस्ट अला रक्षिस्टू धर्मा पुनस्थापिस्ा अच्छी भगवंत स्वयं चुके श्लोक मुझे चूँ श्लोक भगवंत और प्रयोजनार्थ अवतरीता अने विषयानी श्लोक चूँ क्लोका प्रथम अवतार चतुष कुमार अवतार एम चेसर आने के प्रधान अतु सृष्टि आरंभ में जगह विषयान अन परतत्वाभव कोसम ब्रह्मचर्य व्रता चपटी अभ्यास चयने शिष उपदेशा मन की चय चतुष कुमार अवतार स्वीक अंत प्रथम अवतार स्वीक प्रयोजन इक तदपरी वराह अवतार दरिद्र उधर उद्धरी आ असुर अंदर की आश्चर्या कल को दिव्यम लीला वैशिष्या प्रपंचा की परचय से तुम उद्धरी दरिद्र पैन यज्ञ निर्वहन पन वातावरणा ने यज्ञेश अटे आदि वराह यज्ञेश अट्ला वराह स्वामी अतु विशेष मैं कार्या आ तदपरी नारद महर्षि एम चेसा जीवल में उड़ेट काम्य कर्म परंपर अने पंकी उदा आ पंकी तोग 
శుద్ధమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తియుత సేవ స్థితికి ఉద్ధరించి ఉద్ధరించేటటువంటి కార్యకలాపాన్ని చేపట్టి అతడు ఏం చేసాడు అంటే వేదముల యొక్క వివరణ అనేటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని నారద పాంచరాత్రం మనకు అందించి దాని ఈ ఈ ఉద్దేశంతో అనగా మనలో ఉన్నటువంటి కామ్య కర్మ పరంపరను అంతరింపజేయాలి అంతరింపజేసి శుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవను మనలో పెంపొందింపజేయాలి ఈ ఉద్దేశంతో నారద మహర్షి యొక్క అవతారాన్ని స్వీకరించి అంటే ఇక్కడ కూడా మూడో అవతారంలో కూడా కూడా ఒక ప్రయోజనం ఉంది ఇక నాలుగో అవతారం చూడండి నరనారాయణ ఋషుల యొక్క అవతారం ఈ నరనారాయణ ఋషుల యొక్క అవతారం ఏమిటి అని అంటే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా శాంతి కావాలి అనగా ఆత్మకు శాంతి కావాలి ఆత్మకు శాంతి కలగాలి అని అంటే ఇంద్రియాలను విచ్చలు విడిగా వదిలిపెడితే ఆత్మకు శాంతి కలగదు ఆయన ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు విచ్చలు విడిగా విడిచిపెట్టేస్తే ఆ ఇంద్రియాలు మనస్సుని కల్లోలు కల్లోలితం చేస్తాయి కల్లోలితమైనటువంటి మనస్సు ఆత్మను శాంతియుతంగా జీవి జీవించనివ్వదు కనుక ఈ ఆత్మకు శాంతి కలగాలి అని అంటే ఇంద్రి నిగ్రహాన్ని సాధించాలి ఆ ఇంద్రి నిగ్రహాన్ని సాధించడం కోసం తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులను స్వీకరించాలి తపస్సు ద్వారా ఇంద్రి నిగ్రహం అనేటటువంటిది ఎటు ఏ వ్యక్తిని అయినా కూడా సాధించవచ్చు అనేటటువంటి ఒక శిక్ష ఉపదేశాన్ని మనకి నరనారాయణ ఋషుల యొక్క అవతారం ద్వారా మనకి చేసుకోవచ్చు అంటే చూడండి నాలుగు అవతారాల్లో కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రయోజనం ఉంది ఇప్పుడు ఐదవ అవతారం అయినటువంటి కపిలుని యొక్క కపిల్ భగవాన్ యొక్క అవతారానికి కూడా ఒక ప్రయోజనం ఏమిటి ఆ ప్రయోజనం అని అంటే ప్రోవాచాశ్రయే సాంఖ్యం తత్వగ్రామ నిర్ణయం అంటే ఏమిటి అశ్రీ బ్రాహ్మణునికి ఈ సంపూర్ణ సృష్టి తత్వముల యొక్క వివరణ అయినటువంటి సాంఖ్య శాస్త్రాన్ని ఉపదేశించడం కోసం వచ్చి ఇది ప్రధానమైనటువంటి ప్రయోజనం అంటే భగవంతుని యొక్క అవతారానికి ఒక ప్రయోజనం ఉంది ఊరికే అవతారం అనేటటువంటిది ఈ దరిద్రలోనికి అరుదెంచదు భౌతి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చి మేము భగవంతుని యొక్క అవతారాలము అని చెప్పుకునేటటువంటి వారిని మనం చూసినప్పుడు మనం ఈ ప్రశ్న వెయ్యాలి ఖచ్చితంగా ఏ ప్రయోజనార్థం అవతరించావు నాయన అని చెప్పి అడగాలి అడగకుండా మీరు మా కోసం వచ్చారు మాకు మీరు చేతిలోంచి విభూతి రాలిస్తారు మీరు కాలు పెడితే మా పంట పండుతుంది మా 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 పేక తొక్క మా పేక నొక్కండి మా చెయ్యి తొక్కండి అని చెప్పి అట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి చేష్టలు చేయకూడదు మనం ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క అవతారానికి ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనం ఉంది భగవంతుడు గీతాచార్యుడు గీతలో చెప్పాడు తిరిగి మరలా భాగవతంలో కూడా ప్రతి అవతారంలో కూడా తాను ఒక ప్రయోజనార్థం వస్తాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని తాను చెబుతున్నాడు ఋషుల ద్వారా చెప్పిస్తున్నాడు ఇంత చక్కగా మనకి చెబుతూ ఉంటుంటే కూడా మనం ఇంకా అజ్ఞానజనితమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక మనల్ని ఆ భగవంతుడే వచ్చి రక్షించాలి ఎందుకంటే భగవంతుడు స్వయంగా అతడు గురువు సాధువు శాస్త్రాల రూపంలో మనం ఉద్ధరించడానికి దరిద్రపై అరుది ఇప్పటికీ కూడా మనం మేలుకోకపోతే ఖచ్చితంగా మనది మూర్ఖత్వమే అని చెప్పి మనం భావించాల్సి అయితే ఇక్కడ ఈ రోజు శ్లోకంలో భగవంతుని యొక్క అవతారానికి ఒక ప్రయోజనం ఉంది ఆ అవతార ప్రయోజనం ఈ ఐదవ అవతారం అయినటువంటి కపిల భగవాన్ యొక్క అవతారంలో కూడా ఉంది అని చెబుతూ పంచమ కపిలో నామ సిద్ధేశ కాల విప్లుతం ప్రోవాచాశ్రయ సాంఖ్యం తత్వగ్రామ నిర్ణయం కాలక్రమంలో నశించిపోయినటువంటి సంపూర్ణ సృష్టి తత్వంలో వివరణమైనటువంటి సాంఖ్య జ్ఞానమును ఆశ్రీ బ్రాహ్మణునికి వసుగుటకు అంటే అనగా అందించుటకు సిద్ధులన్నింటికీ ఈశ్వరుడైన భగవానుడు కపిలునిగా ఐదవ అవతారం స్వీకరించు అని భగవంతుని యొక్క కపిల అవతారం కూడా ఒక ప్రయోజనార్థం అరుదించింది ఈ దరిద్రపైకి అని చెప్పి వివరించుకొచ్చారు దీంట్లో ప్రధానంగా సాంఖ్య తత్వాన్ని అందించడం కోసం కపిల భగవానుడు ఈ దరిద్రిపైకి అరుదించాడు అని చెప్పాను అయితే ఈ సాంఖ్యం అంటే ఏమిటి అంటే సంఖ్యాయతి ఇది సాంఖ్య అని చెప్పాను అంటే దీనిలో ఏమున్నాయంటే సంఖ్య ఉంది అంటే సంఖ్యతో లెక్కిస్తారు దేనిని అంటే ఈ ప్రకృతి ఉంది కదా ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి తత్వములు నన్నింటిని లెక్కిస్తారు ఆ లెక్కించేటటువంటి క్రమం ఏదైతే ఉందో దానిని సాంఖ్యము అన్నారు ప్రధానంగా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఇరవై నాలుగు తత్వములు ఉన్నాయి ఆ ఇరవై నాలుగు తత్వముల గురించి వర్ణిస్తూ ఈ సాంఖ్య తత్వం ఉంటుంది ఏమిటి అవేనంటే ఐదు పంచభూతములు 
భూమి జలము అగ్ని వాయువు ఆకాశం ఇవి ఐదు పంచభూతులు తర్వాత ధర్మేంద్రియాలు కాళ్ళు చేతులు నోరు బుధము ఉపస్థము ఇవి కర్మేంద్రియాలు తర్వాత జ్ఞానేంద్రియాలనే ఇవి ఉన్నాయి కళ్ళు ముక్కు చెవులు నాలుక స్పర్శ అంటే చర్మం ఇట్లా ఇవి ఐదు ఇంద్రియాలు మొత్తంగా ఎన్నైని ఐదు పంచభూతములు ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఇప్పటికి పదిహేను తర్వాత వచ్చి ఐదు ఇంద్రియార్థములు ఉన్నాయి ఏమిటి ఇంద్రియార్థాలు అని అంటే శబ్ద గంధ రుచి స్పర్శ రూప అనేటటువంటి ఐదు ఇంద్రియార్థములు ఉన్నాయి అంటే కళ్ళతో మనం ఏం చూస్తాం రూపములను చూస్తాం ఈ దీనిని ఒక ఇంద్రియార్థం అన్నారు తర్వాత చెవులతో ఏం చేస్తాము శబ్దాలను వింటాం అంటే శబ్ద ఇది ఒక ఇంద్రియాలు తర్వాత చర్మంతో ఏం చేస్తాం స్పర్శిస్తాం అందుకని స్పర్శ స్పర్శ అనేటటువంటిది ఒక ఇంద్రియాలు నాలుగుతో ఏం చేస్తాం రుచి చూస్తాం అందుకని ఆ రుచి ఒక ఇంద్రియాలు ముక్కుతో ఏం చేస్తాము గంధ ఆగ్రహణిస్తాం అంటే సువాసనను మనం సువాసన కావచ్చు దుర్గంధం కావచ్చు దాన్ని మనం చూస్తాం దాన్ని గంధ అన్నాం ఈ మొత్తంగా ఐదు ఇంద్రియార్థం ఐదు పంచభూతాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు ఇంద్రియాలు మొత్తంగా ఇరవై ఇరవై అంశములు తయారైంది తర్వాత మనస్సు బుద్ధి అహంకారములు ఎన్ని ఇరవై మూడు వీటన్నింటికీ అతీతమై వీటన్నింటిలో ప్రయాణిస్తూ వీటి అన్నిటినీ ఉపయోగించుకుంటూ రకరకాలైనటువంటి అనుభవాలను అనుభూతులను పొందేటటువంటి అన్నింటికి ఆలవాలమైనటువంటి తత్వం ఆ భాగ ఆ పరతత్వం నుండి ఉద్భవించినటువంటి సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి తత్వం ఏమిటంటే ఆత్మతత్వం ఆ ఆత్మతత్వం శాశ్వతమైనటువంటిది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి పంచభూతాలు ఇంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాలు మనస్సు బుద్ధి అహంకారాలు అనేటటువంటివి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అవి వ్యక్త అవ్యక్త ఒకసారి వ్యక్తమవుతాయి ఇంకొకసారి అవ్యక్తమవుతాయి కానీ ఆత్మ అనేటటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా శాశ్వతంగా నిలిచి ఉంటుంది ఆ శాశ్వతమైనటువంటిది శాశ్వతోయం పురాణో నహన్యతే హన్య మానే శరీరే అని చెప్పి అన్నాడు గీతాచార్యు ఇది శాశ్వతమైనటువంటిది దేహం నశించిపోయినా గాని ఇది నిలిచే ఉంటుంది అందుకని ఈ ఆత్మతత్వం ఇరవై నాలుగవ తత్వం ఈ ప్రధానమైనటువంటి తత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవటం కోసం ఇరవై మూడు తత్వముల పైన అధ్యయనం చేసి చివరిగా ఆత్మతత్వమునకు చేరుకోవాలి ఈ క్రమాన్ని సాంఖ్య తత్వం ఉపయో ఉపదేశిస్తుంది మొట్టమొదట పంచభూతాలను ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి పంచభూతాలను అధ్యయనం చేస్తారు ఈ పంచభూతముల ద్వారా ఈ మనం ఈ కార్యాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు కదా కర్మలు జరుగుతుంటాయి కదా ఆ కర్మలు వేటి ద్వారా జరుగుతాయి కర్మేంద్రియాల ద్వారా జరుగుతాయి కాబట్టి పంచభూతముల ద్వారా కర్మేంద్రియములను తెలుసుకోవాలి మరి కర్మేంద్రియములను తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ కర్మేంద్రియములను ప్రేరేపించేటటువంటిది ఏమిటి జ్ఞానం అంటే జ్ఞానాన్ని మనకు అందింపజేసేటటువంటి ఇంద్రియములు ఉన్నాయి ఆ వాటిని జ్ఞానేంద్రియములు అన్నారు ఆ జ్ఞానేంద్రియములను తెలుసుకోవాలి కర్మేంద్రియముల ద్వారా ఇలా కర్మేంద్ర జ్ఞానేంద్రియములను తెలుసుకున్న తదుపరి జ్ఞానేంద్రియములకు కలిగేటటువంటి అనుభవాలు ఉన్నాయి కదా ఆ అనుభవాలను ఏమన్నారు అనంటే ఇంద్రియార్థములు అన్నారు ఆ ఇంద్రియార్థములను గుర్చి ఇనటువంటి అవగాహన ప్రతి వ్యక్తికి కలగాలి మరి ఈ రకములైనటువంటి అన్ని అనుభవాలు మనకి కలుగుతున్నాయి అని అంటే ఎక్కడ కలుగుతున్నాయి మనస్సులో కలుగుతున్నాయి మనస్సులో కలిగినటువంటి ప్రతిదానిని కూడా మనస్సులో ఆలోచన సంకల్పం అనుభూతులు కలుగుతున్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఆలోచన అనుభూతి సంకల్పాలు కలుగుతూ ఉంటే కూడా వీటిని అనుమతించేవారు ఎవరు అంటే బుద్ధి అనగా మనస్సు మనసు కంటే అతీతమైనటువంటిది బుద్ధి అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి మరి ఈ బుద్ధి కంటే కూడా అతీతమైనటువంటిది ఏమిటి అని అంటే నేను 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 అని చెప్పి అంటుంటాం కదా ప్రతిసారి కూడా నేను అట్లాంటివాడిని అండి నేను ఎట్లాంటి వాడిని అండి నేను కరెక్ట్ గా ఉంటానండి నేను అసలు తప్పు చేయనండి అని చెప్పేసి అంటాం కదా అంటే ఏమిటి నేను 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 అనేటటువంటి ఒక భావన అహంకారం ఈ అహంకారం అనేటటువంటిది నేనే అనేటటువంటిది ఉంది కదా అది కూడా తెలుసుకోవాలి ఆ నేను శరీరమా 
లేకంటే లేక లేకుంటే శరీరం కంటే కూడా అతీతమైనటువంటి శరీరానికి ఉపయోగించుకునేటటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి తత్వమనే ఆత్మ అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకునేటటువంటి ప్రక్రియ సాంఖ్య తత్వం ద్వారా జరుగుతుంది ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా సాంఖ్య తత్వం మనకి ఉపదేశిస్తుంది అయితే ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఐదు పంచభూతాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు ఇంద్రియార్థాలు మనసు బుద్ధి అహంకారం ఆత్మ వీటితో కూడినటువంటి ఇరవై నాలుగు తత్వముల సంపూర్ణ విస్తారమైనటువంటి వివరణను తత్వగ్రామ వినిర్ణయం సాంఖ్యం అని చెప్పి అన్నారు ఏమిటి సంపూర్ణ సృష్టి తత్వముల వివరణమైనటువంటి సాంఖ్యము తత్వ గ్రామ వినిర్ణయం సాంఖ్యం అని చెప్పి చెప్పారు ఇటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి వివరణమైనటువంటి సాంఖ్యాన్ని ప్రోవాచ చెప్పారు ఎవరు చెప్ ఎవరు చెప్పారు పంచమ కపిలో నామ ఎవరు చెప్పారు అని అంటే ఐదవ అవతారమైనటువంటి కపిల భగవానుడు చెప్పుకొచ్చాడు ఎవరు ఈ కపిల భగవానుడు అని అంటే కర్దపు ముని కర్దపు మునికి దేవహూతికి జన్మించినటువంటి వాడు ఇతడు కపిలుడు ఈ కపిల భగవానుడు గురించి ఇప్పుడు మనం చర్చించుకునేటటువంటి ఈ స్కంధం అంటే ప్రథమ స్కంధంలో వస్తుంది భాగవతం ప్రథమ స్కంధంలో తర్వాత భాగవతం తృతీయ స్కంధంలో కూడా తిరిగి మరలా కపిల భగవానుడు గురించి వివరణ వస్తుంది ఆ తదుపరి ఆరవ స్కంధంలో వివరణ వస్తుంది ఆ తదుపరి తొమ్మిదవ స్కంధంలో కూడా మరలా కపిల భగవానుడు గురించినటువంటి ప్రస్తావన వస్తుంది అంటే భాగవతంలో నాలుగు చోట్ల ఈ కపిల భగవానుడు యొక్క వర్ణన ఉంటుంది ప్రథమ స్కంధంలో పరిచయం ఉంటుంది ద్వితీయ స్కంధం తృతీయ స్కంధంలో కపిల భగవాను యొక్క ఉపదేశాలు ఉంటాయి తర్వాత ఆరవ స్కంధంలో కపిల భగవానుడు యొక్క యథార్థమైనటువంటి స్థితిని పరిచయం చేస్తారు తొమ్మిదవ స్కంధంలో ఆ కపిల భగవానుడు చేసినటువంటి మహత్కార్యాన్ని వివరిస్తారు ఎంత చక్కగా ఉందో చూడండి మొట్టమొదటి ఏం చేశారు పరిచయం తర్వాత ఏం చేశారు అని అంటే ఆ అతని యొక్క ఉపదేశాలు ఆ తదుపరి ఏం చేశారు అతని యొక్క స్థితి ఎట్లాంటిది ఆ తర్వాత ఏం చేశారు అతను ఏం చేశారు అంటే ఒక ఏ ప్రయోజనం అతను నెరవేర్చింది ఏమిటి ఈ ప్రపంచానికి అందించింది ఏమిటి అనేటటువంటిది తొమ్మిదవ స్కంధంలో వివరించుకోవచ్చు అట్లా మొట్టమొదట ఈ కర్దబముని దేవహూతులకు జన్మించినటువంటి వాడు ఎవరో కపిల భగవానుడు ఈ కపిలుడు తన తల్లి అనేటువంటి దేవహూతికి ఉపదేశాలు చేశాడు ఎట్లాంటి ఉపదేశాలు చేసుకొచ్చాడు అని అంటే కర్దబముని మొట్టమొదట తాను సన్యసించాలి అని చెప్పి తలిచా సన్యసించాలని తలిచిన తదుపరి మరి సన్యసించాలని అనుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏం చెయ్యాలి నేను ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ప్రగతి సాధించాలి అనుకున్నటువంటి వ్యక్తి తప్పనిసరిగా సన్యసించాలి అయితే సన్యసించాలనుకున్నటువంటి తదుపరి ఏం చెయ్యాలి వెంటనే చప్పాసి చేయకుండా ఇంట్లో వెళ్ళిపోవాలా అంటే కాదు మొట్టమొదట ధర్మపత్ని అనేటువంటి ఆమె యొక్క అర్ధాంగి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె యొక్క అనుమతిని స్వీకరించి ఆమె అనుమతిని కోరారు ఈ ఈ విధంగా నేను ఆధ్యాత్మిక సాధన చేయటానికి నేను గృహమును వీడి పుణ్యతీర్థాలకు వెళ్ళి అడవులకు వెళ్ళి తపస్సులు చేయాలనుకుంటున్నాను దానికి నీ అనుమతి కావాలి అని చెప్పి ఆమె సమ్మతి కావాలి అని చెప్పి కోరారు ఆమె సమ్మతించిన తదుపరి ఏం చెయ్యాలి తనకు ఉన్నటువంటి సత్సంతానం ఉంటుంది కదా పుత్ర సంతానం ఆ పుత్రుని యొక్క సంరక్షణలో ఆ ధర్మపతి తన భార్యను విడిచిపెట్టి ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసానికి వెళ్ళాలి అట్లా కర్దపు ముని చేశారు కర్దపు ముని తన ధర్మపత్ని అనేటువంటి దేవహూతికి విన్నవించుకున్నారు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రగతి సాధించడం కోసం తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులను చే చేయ సంకల్పించాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు సన్యసించాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆ దేవహూతికి వినవించుకున్నాను ఎంత చక్కని మాట అంటే ఇది ప్రభుపదుల వారు అంటారు దేవహూతి ఎంతో సుందరమైనటువంటి స్త్రీ అంట అంత సుందరమైనటువంటి దేవహూతి దేవహూతిని సులభంగా విడిచిపెట్టి ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసం చేయటానికి వెళ్ వెళ్ళటానికి తానే స్వయంగా సంకల్పించాడు ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వ్యక్తిని కట్టిపడేసేటటువంటిది ఏమిటి అని అంటే సౌందర్యం ఆ సౌందర్యం ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది అని అంటే స్త్రీ దగ్గర ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ సౌందర్యవతి అయినటువంటి స్త్రీ ప్రతి పురుషుణ్ణి గృహంలో కట్టి పెట్టిస్తుంది ఆ గృహాన్ని దాటి వెళ్ళనివ్వదు వయసు మీద వయసు వచ్చి మీద పడ్డా కూడా గృహాన్ని వదిలి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ రోజు 
స్వతహాగా ఎవరు తపస్సులు తీసుకోవడానికి కూడా వెసులుబాటు లేనటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు అయితే ఇక్కడ కర్దభూముని ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే పూర్వము బాల్యం నందు చక్కని ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసం చేసి ఉన్నటువంటి కారణం చేత సులభంగానే తన ఒక సుందరమైనటువంటి సౌందర్యవతి అయినటువంటి దేవ దేవహుతిని తన పుత్రుడైనటువంటి కపిలుండి దగ్గర విడిచిపెట్టి ఏం చేస్తున్నాడు ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇట్లా వెళ్ళిపోయినటువంటి తరుణంలో దేవహుతి భర్త అడిగాడు కదా అని చెప్పి పాతిరత్య ధర్మాన్ని అనుసరించి ఒప్పుకుంది ఏమని మీరు ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసం చేయడం నాకు కూడా సంతోషమేనండి మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పి ఆ సమ్మతించింది సమ్మతించిన తదుపరి కర్దభూమిని వెళ్ళిపోయారు తర్వాత దేవహుతి చింతలో పడి చింత గురవుతుందారే రే అనవసరంగా తొందరపడిపోయాను వెళ్ళిపోమని చెప్పి చెప్పేసాను నేను అని చెప్పి ఒక్కొక్కసారి ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటే చూడండి మన జీవితాల్లో కూడా మనకి తెలియకుండా మనం అంటాం అనమాట ఎందుకు వీళ్ళని బాధ పెట్టడం ఒప్పుకుందాంలా అని చెప్పి ఒప్పుకునేస్తాం ఒప్పుకున్న తర్వాత అయ్యో అనవసరంగా ఒప్పుకున్నాను నేను ఒప్పుకోకుండా ఉంటే బాగుండేది కదా అని చెప్పి మళ్ళీ బాధపడిపోతుంటాను అట్లా దేవహుతి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అయ్యో అనవసరంగా ఒప్పుకునేసాను నేను నా భర్త మాట్లాడిన మాటలకి అన్నింటికి నేను కన్విన్స్ అయిపోయాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు అతనే లేకుండా అయిపోయాడు నా జీవితంలో ఇప్పుడు నేను ఎట్లా ప్రగతి సాధించాలి నేను ఏ విధంగా ప్రగతి ఆయన అంటే ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసం సాధించి అభ్యాసం చేసి ప్రగతి సాధించాలని చెప్పి పురుషుడు కాబట్టి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు బానే ఉంది మరి నేను స్త్రీ నాయే మరి నేను ఎట్లా ప్రగతి సాధించగలుగుతాను అని చెప్పి విచారం చేస్తూ ఉంది విచారం చేస్తూ 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 ఉన్నటువంటి తరుణంలో ఇప్పుడు నాకు కలిగేటటువంటి ఈ సర్వ సంశయాలకు తొలగించాలని అంటే నాకు తప్పనిసరిగా గురువు కావాలి ఆ గురువే కాని నా జీవితంలో లేకపోతే నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ఈ సర్వ నా హృదయంలో కలిగేటటువంటి సంశయాల నుండి నేను బయటపడలేను అని చెప్పి తలిచింది ఎవరు దేవహుతి అలా తలిచి ఆ దేవహుతి ఏం చేసింది కపి తన పుత్రుడైనటువంటి కపిలుని చింతకు వెళ్ళింది వెళ్ళి ఎందుకు అంటే కపిలుని గురించి తెలుసు కపిలుడు తపశక్తి సంపన్నుడు ఆ కపిలుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అంటుంది మొట్టమొదటి ఏమంటుందంటే నాయన మీ తండ్రి గారు గృహాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను నీ నుండి ఒక వరాన్ని కోరుకోవాలనుకుంటున్నాను మొట్టమొదటి చూడండి నేను ఎంతో చక్కగా అడుగుతుంది నీ నుండి ఒక వరాన్ని కోరుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎందుకు ఏమిటి ఆ వరం అని అంటే మీ తండ్రి గారు వెళ్ళిపోయారు నాకు ఏం చెయ్యాలో ఏమి అర్థం కావటం లేదు ఏమీ తోచ తోచటం లేదు ఏమీ పాలుపోవటం లేదు బోర్ కొట్టేస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఒక్కరిదానే ఉన్నాను కదా నాకు తోడుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి నువ్వు వివాహం చేసుకున్న ఆయన అని చెప్పి ప్రతిపాదన పెట్టింది ఎవరి దగ్గర కపిల భగవానుడు కపిల భగవానుడు అని ఉన్నాడు అమ్మ ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో మంది వివాహం చేసుకుంటున్నారు వివాహం చేసుకున్నటువంటి వారంతా కూడా వారి జీవితాల్లో నిజంగా సంతృప్తికరమైనటువంటి జీవితం గడుపుతున్నారా వాస్తవం ఏమిటి అని అంటే మీరు వివాహం చేసుకుని ఉన్నారు వివాహం చేసుకు గృహస్థ జీవితంలోకి మీరు ప్రవేశించారు ప్రవేశించినటువంటి నీకు ఏం మిగిలింది రోజున నీకు కలిగినటువంటి దుఃఖాన్ని తొలగించుకోవాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక తోడు కావాలని చెప్పి నా దగ్గరికి వస్తున్నావు ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వారందరి పరిస్థితి ఎట్లాంటిది అని అంటే ఒక వ్యక్తి తేరు తేలు కన్నంలోకి వేలు పెట్టాడండి అందులో ఏముందని చెప్పి వేలు పెడితే ఆ వే ఆ కన్నంలో తేలు ఉంది కాబట్టి వెంటనే ఆ ఏలు అతన్ని తేలు కుట్టింది కొట్టగానే వెంటనే గట్టిగా అది అరవట్లేదు ఎందుకు అని అంటే చుట్టూ జనం ఉన్నారు చుట్టూ జనం ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ అమ్ము నన్ను ఏదో కుట్టిందని చెప్పి అందరూ అనుకుంటారు నాకు ఓర్పు తక్కువ అని చెప్పి నన్ను చులకనగా చూస్తారని చెప్పి దాన్ని భరిస్తూ బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చి ఊరే ఏమైందిరా అని చెప్పేసి అంటే ఏమీ కాలేదు అనేసి అంటే అసలు ఏముంది అనేసి అంటే చూడు నువ్వే అని చెప్పేసి అన్నాడు అనగానే వాడు కూడా ఆ తేలు కన్నంలోకి వేలు పెట్టాడు అండి పెట్టగానే వాడికి కూడా తేలు కుట్టిందంట వాడు కూడా చెయ్యి తీసాడు బయటికి తీసి ఏమైందిరా అని అంటే వాడు కూడా చెప్పటం లేదు అందులో ఏముందో ఏముందిరా ఏమైంది అనేసి అంటే నువ్వే చూడని చెప్పేసి చెబుతుంది అంటే ఏమిటి ఇది ఈ ప్రపంచంలో ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటి అని అంటే ప్రతి వారు తేలు కన్నంలోకి వేలు పెడుతున్నారు పుట్టించుకుంటున్నారు ఎవరు కూడా పుట్టిందని చెప్పుకోవాలి ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి పరిస్థితుల్లో రకరకాలైనటువంటి స్థితిగతుల్లో వైవాహిక జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు వైవాహిక జీవితంలో దుఃఖం ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఎవ్వరు కూడా చెప్పటం ప్రతి ఆ ఒక వ్యక్తి చదువుకుంటాడు చదువుకున్నటువంటి తదుపరి ఉద్యోగాన్ని సంపాదిస్తాడు సంపాదించిన తదుపరి ఒక వైవాహిక జీవితంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు 
ప్రవేశించినటువంటి తదుపరి వివిధ రకాలైనటువంటి దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ జీవితం గడుపుతూ ఉంటుంటాడు అలా గడుపుతూ గడుపుతూ పుత్రులకు తమ పిల్లలకు కూడా నాయన నువ్వు చక్కగా చదువుకోవాలి చక్కగా చదువుకొని ఉద్యోగం సంపాదించాలి ఉద్యోగం సంపాదించి నువ్వు ఏం చేయాలి అని అంటే చక్కన ఇక వివాహం చేసుకోవాలి వివాహం చేసుకుని మాలా జీవితం గడపాలి అంటే ఏమిటి నేను బాధపడుతున్నాను నువ్వు కూడా బాధపడు తపో దివ్యం పుత్రకాయన శుద్ధి దశ్మన్ బ్రహ్మ సౌఖ్యం తానంతో అనేటటువంటి మాట లేదు నాయన ఈ మనిషి జన్మ ఇచ్చిన ఇచ్చినటువంటిది దివ్యమైనటువంటి తపస్సు చెయ్యటానికి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఏ తండ్రి చెప్పటం లేదు ఈరోజు ఏ తల్లిదండ్రులు ఉపదేశం చేయటం లేదు మీరు కూడా మాలాగే గడపాలి మేము ఇలాగే గడిపాము మా పెద్దలు మాకు ఇదే చెప్పారు మీకు కూడా మేము ఇదే చెబుతున్నాం మీరు ఇలాగే ఉండండి అని చెప్పారు ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఈ రోజు నెలకొంది తపస్సుని పరిచయం చేయటానికి గాని ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని అవలంబించేటటువంటి విధానాన్ని ఇవ్వటానికి గాని నేటి కాలం తల్లిదండ్రులు సిద్ధంగా లేరు ఒక ఆధ్యాత్మిక జీవితం గడిపేటటువంటి వారు ఎట్లాంటి వారు అంటే నేటి కాలపు జనుల యొక్క దృష్టిలో ఎందుకు పనికిరానటువంటి వారు చేత కాని వారు అనేటటువంటి ఒక భావన ఏ విధంగానూ బుద్ధిలో పరి ఉన్నతిని సాధించినటువంటి వానికి ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసం అండి అనేటటువంటి ఒక తత్పరం దీనికి సంబంధించి ఒక శ్రీరంగంలో ఒక వైష్ణవ బ్రాహ్మణుడు ఉన్నారు ఆ వైష్ణవ బ్రాహ్మణుడు అతనికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే అందులో ఆ పిల్ల ఒక పిల్లవాడిని బాగా చదివించాడు బాగా చదివించాడు బాగా చదివించాడు బాగా చదివించి ఎంత కష్టపడుతున్నాడు అంటే అతని కోసం అతనికి ఈ యొక్క ట్రిపుల్ ఐటీలో మంచి ర్యాంకు సంపాదించి అతను ఉన్నతమైనటువంటి చదువులు పంపించాలి అని చెప్పి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తాను అయితే దానికి అనుగుణంగా ఈ పుత్రుడు ప్రవర్తించకు ఇతను ప్రవర్తించకపోతే ఒకరోజు చెబుతున్నాడు అన్నమాట ఏమంటున్నాడు అంటే మా రెండో వాడు బాగా చదవటం లేదండి అసలు వాడికి చదువు అవ్వటం లేదు ఇవి పౌరోహిత్యంలో పెట్టేస్తాను ఇతను అని అంటే ఏమిటి భగవంతునికి చేసేటటువంటి సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సేవలు ఎవరి కోసం అని అంటే మా వాడు తెలివి తక్కువ అండి హీనుడండి వాడికి బుద్ధి లేదు బుద్ధి వికసించట్లేదు కాబట్టి వాడిని భగవంతుడి సేవలో పెడతాను బుద్ధి బాగా వికసించి బాగా పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి వీడి నేను నేను చక్కగా ఉన్నతమైనటువంటి విద్య విద్యా విధానంలో పరిచయం చేస్తానని చెప్పేసి ఆలోచించేటటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారండి రోజు అంటే ఒక మాటలు చెప్పాలి అని అంటే భక్తియుత సేవా జీవితం అని అంటే దేనికి పనికిరానటువంటి వారు చేసేటటువంటిది అనేటటువంటి ఒక భావన ఉంది రోజు కానీ నిజంగా భక్తియుత సేవా జీవితం దేనికోసం ఎవరకు ఉద్దేశించింది అని అంటే మంద సుమంద మతయో మంద భాగ్య ఉపద్రుత ఇటువంటి వారు సైతం ఉద్ధరించేటటువంటి విధానం భక్తియుత సేవా జీవితం ఇదే విషయాన్ని భాగవతం సునీయత సహ అని చెప్పన్నారు అత్యంత బుద్ధిమంతులైనటువంటి వారికి ఈ భక్తియుత సేవ విధానం బుద్ధిహీనులకి భౌతికమైనటువంటి జీవన విధానం ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితం గడిపేటటువంటి వారు మేము సునీయ దశ అంటుంది శాస్త్రం భౌతిక జీవనం గడిపేటటువంటి వారు ఏమంటుంది తద్వా విసర్గో జనత అగ విప్లవో అగహ అంటుంది జనత అగ అగ విప్లవో పాప పాపకు జీవనం అంటుంది భౌతిక జీవనం అనేటటువంటి తప్పుదారి అంటుంది తప్పుదారి పట్టి ప్రయాణిస్తున్నటువంటి జనులు అంటుంది భౌతిక జీవనం గడిపేటటువంటి వారు అంటే ఏమిటి మన యొక్క దృష్టిలోనేమో భౌతిక జీవనం గొప్పది ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఏమో అదం అయింది శాస్త్రం దృష్టిలో ఏమిటి ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఉన్నతమైనటువంటిది భౌతిక జీవితం ఏమో అదమైనటువంటి ఇప్పుడు సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవితం గురించి ఎవరు ఆలోచన చేయటం లేదు ఈ రోజున అయితే అమ్మ నువ్వు కూడా అట్లే ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీ జీవితంలో సుఖం అనేటటువంటి నీకు ప్రాప్తి ప్రాప్తించలేదు మరి నా జీవితం ఎందుకు నువ్వు నాశనం చేయాలనుకుంటున్నావు నేను తెలిసి తెలిసి అట్లాంటి తప్పు చేయదలుచుకోలేదమ్మా నేను దివ్యమై నేను తపస్సు చెయ్యాలనుకుంటున్నాను ఎట్లాంటి తపస్సు చెయ్యాలనుకుంటున్నాను అని అంటే నేను ఈ భగవంతుని భగవంతుని నా యొక్క హృదయం నందు నిక్షిప్తం చేసుకొని అతన్ని దర్శిస్తూ ఈ భగవంతుని యొక్క సర్వ సిద్ధులను అను నేను అనుభవించి అనుభవించినటువంటి సమస్తాన్ని కూడా ఉపదేశ రూపంలో నేను అందరికీ కూడా అందించాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను తల్లి అందుకని నీకు నేను చెబుతున్నాను శరీరం ఉంది శరీరం వలన కలిగేది దుఃఖమే ఆ శరీరం వలన కలిగేటటువంటి మార్పుల వలన కూడా కలిగేది దుఃఖమే ఆ మార్పులు ఎట్లా కలిగితే అనేటటువంటి నీకు పూర్తిగా వివరిస్తానని చెబుతూ 
గర్భ ఒక జీవి ఈ సృష్టిలోనికి రకరకాలైనటువంటి శరీరాల్లోనికి యోనుల్లోనికి ఎట్లా ప్రవేశిస్తుంది ప్రవేశించిన తదుపరి ఎటువంటి పరిణామాలకి గురి అవుతుంది అలా పరి ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి పరిణామాలకి గురి అయ్యి ఎట్లా ఆ జీవి వృద్ధి చెందుతుంది వృద్ధి చెంది బయటకు వస్తుంది అనేటటువంటి వివరాలన్నింటినీ కూడా తొమ్మిది నెలల్లో ఒక జీవి తన్ పురుషుని యొక్క వీర్యం గుండా తల్లి యొక్క గర్భంలోనికి ఎట్లా ప్రవేశిస్తుంది ప్రవేశించిన తదుపరి తల్లి తినేటటువంటి పులుపు చేదు ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఇటువంటి ఆహారాల వల్ల ఆ పిల్లవాడికి కలిగేటటువంటి ఆ విపరీతమైనటువంటి భయ భయానకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయి అనేటటువంటి వివరాలన్నింటినీ కూడా దేవహుతికి కపిల భగవానుడు ఉపదేశం చేస్తాడు ఇలా చెబుతూ ఏ ఏ నెలలో బోర్లు వస్తాయి శిశువుకి ఏ నెలలో కళ్ళు నవరంధ్రాలు ఏర్పడతాయి ఏ నెలలో శరీరం వికసిస్తుంది ఏ నెలలో చైతన్యం వృద్ధి చెందుతుంది తదుపరి చివరిగా భగవా లోపల ఉండేటటువంటి మల మూత్రాలు అన్నింటి నడుమ ఉన్నటువంటి తల క్రిందులుగా తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ శిశువు వివిధ రకాలైనటువంటి రోదనలకు గురి అయి భగవంతుడా నన్ను ఈ భౌతిక ఈ యొక్క పరిస్థితి నుంచి దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి నన్ను రక్షించు అని చెప్పి ప్రార్థించి అలిసిపోతుంది అటువంటి తరుణంలో ఆ కరుణాపూర్ణమైనటువంటి భగవంతుడు ఆ జీవిని ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి రావటానికి అనుమతిస్తాడు అని చెప్పుకొచ్చాడు ఇట్లాంటి దుఃఖపూరితమైనటువంటి ప్రయాణం చేసి వచ్చాము కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో భౌతిక జీవనం గడపడం గురించి ఆలోచించకూడదు తల్లి దివ్యమైనటువంటి తపస్సు చెయ్యటానికి మనం ఆలోచించాలి జీవనాన్ని ఉద్ధరించుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి కాబట్టి నువ్వు ఇట్లాంటి మాటలు మాత్రం మాట్లాడద్దమ్మా వివాహం చేసుకోమని చెప్పద్దమ్మా అని చెప్పి దేవహుతికి కపిలుడు ఉపదేశం చేస్తూ నేను ఆ భక్తియుత సేవా జీవితం అభ్యసిస్తాను అన్నాడు అనగానే నాయన బాగుంది నీ వాదన మరి మీరంటే పురుషులు చక్కగా అభ్యాసం చేసుకుంటారు మరి జన్మతహ నేను స్త్రీని కదా మరి స్త్రీని మరి నేను ఎట్లా ఉపదే నేను ఎట్లా ఉద్ధరించబడగలుగుతాను అని అంటే భక్తియుత సేవా జీవితం ఎట్లాంటిదంటే తల్లి మామి పార్థ వ్యపాసిత్యే ఏ పేసు పాప యోనయ స్త్రీయో వైశ్య తదా శుద్ర తేపియాంతి పరాంగతిం భగవంతుని యొక్క చరణ కమలాలను ఆశ్రయించినటువంటి వారు అర్ధమ యోనులైనటువంటి వారైనా గాని శూద్రులైనా గాని స్త్రీలైనా గాని పురుషులైనా గాని ఎటువంటి వర్ణానికి చెందినటువంటి వారైనా గాని ఉద్ధరింపబడతారు తల్లి కాబట్టి ప్రధానమైనటువంటిది భక్తి ఆ ప్రధానమైనటువంటి భక్తి అనేటటువంటి అంశాన్ని ఏ జీవి కలిగిన భగవంతుని యొక్క చరణ కమలాల ఆశ్రయం దొరుకుతుంది భగవంతుని యొక్క చరణ కమలాల ఆశ్రయం పొందినటువంటి వారు ఎవరైనా గాని ఈ యొక్క భవసాగరాన్ని సులభంగా దాటి పరమ పదాలను చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇంత చక్కటి మధురమైనటువంటి ఉపదేశాన్ని తృతీయ స్కంధంలో ఉపదేశం చేస్తాడు కపిల భగవాన్ ఉపదేశంలో అని చెప్పి వస్తుంది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగం దాని గురి ఇప్పుడు మనం సంక్షిప్తంగా చెప్పుకున్నాం ఈ వివరాలన్నింటిని మనం తృతీయ స్కంధం చర్చించేటప్పుడు చెప్పుకుంటాం ఇక తదుపరి ఆరో స్కంభంలో కూడా కపి ఈ కపిల భగవానుడి గురించి వర్ణన వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది ఆరో స్కంధంలో అంటే ఆరో స్కంధంలో అజామెల్లుని యొక్క చరిత్ర ఉంటుంది అజామెలుని యొక్క చరిత్ర గురించి వివరిస్తూ ఉంటుంది ఆ వివరం ఎట్లా ఉంటుందంటే అజామెలుడు ఎన్నో రకాలైనటువంటి పాపాలు చేసేసాడు కానీ చివరి పుత్రుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి నారాయణ అని చెప్పి పేరు పెట్టుకున్నాడు పేరు పెట్టుకుంటే అతనితో బంధన పెంచుకున్నాడు నారాయణ నాకు అది తీసాడు నారాయణ నాకు ఇవే అని చెప్పి నారాయణ 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 అంటూ అతను అప్రయత్నంగా ఏం చేస్తున్నాడు అంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇలా జపం చేస్తూ జపం చేస్తూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో ఒక భయంకరమైనటువంటి ముగ్గురు భయంకర ఆకృతులైనటువంటి ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రత్యక్షమే ఆ అజామిలుని తీసుకొని వెళ్ళడానికి వస్తే నా పుత్రుడు భయపడతాడేమో అని చెప్పి నారాయణ నారాయణ అని చెప్పేసి పుత్రుడిని పిలిస్తే ఆ అటుగా వెళ్తున్నటువంటి విష్ణు దూతలు వచ్చి అడ్డుపడతారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది ఏమిటి అది అని అంటే యమదూతలకి విష్ణు దూతలకి నడుమ యుద్ధం ఏమిటి ఏమి యుద్ధం మాటల యుద్ధం మీరు ఈ ఇతన్ని తీసుకొని వెళ్ళడానికి లేదు ఇతను మమ్మల్ని పిలిచి నారాయణ అనే నామస్మరణ చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇతను మా వాడు మేము మా విష్ణు లోకానికి తీసుకొని వెళ్తాం వీళ్ళని మీరు నరకానికి తీసుకొని వెళ్ళడానికి లేదని చెప్పి వాదన చేస్తూ ఉన్నాయి ఇట్లా ఉపదేశాలు జరుగుతున్నాయి మీకు యమధర్మరాజు చెప్పలేదా 
మీరు ఎవరైతే శరీరం విడిచేటప్పుడు నారాయణ స్మరణ చేస్తారో వారిని యమలోకానికి తీసుకొని రాకూడదు అనేటటువంటి ధర్మ నియమం చెప్పలేదా మీకు అని చెప్పి యమదూతలు అడిగితే ఇవన్నీ మాకు చెప్పలేదే అని చెప్పి ఇక్కడ తల గోక్కొని ఇవి ముగ్గురు భయంకర ఆకారులైనటువంటి ఈ యమదూతలు యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి యమధర్మరాజుని అడుగుతున్నారు మీ మేము ఇట్లా ఒక పాపాత్ముడైనటువంటి ఆ అజాములుని తీసుకొని రావడానికి వెళ్తే అతను నారాయణాన్ని నామస్మరణ చేశాడు చేయగానే ముగ్గురు దివ్యమైనటువంటి పురుషులు వచ్చి మమ్మ అడ్డు మమ్మల్ని అడ్డుకున్నారు అడ్డుకొని మీకు యమధర్మరాజు ధర్మనీయం చెప్పలేదా నారాయణ అనేటటువంటి నామాన్ని భగవాన్ నామాన్ని జపించేటటువంటి వారిని మీరు నరకలోకానికి తీసుకొని వెళ్ళకూడదు అనేటటువంటి విషయం మీకు ఎందుకు తెలియలేదు ఎందుకు చెప్పలేదు అని చెప్పి అడిగారు మీరు చెప్పండి ధర్మం అంటే ఏమిటి ధర్మం గురించి మీ మీకు సేవకులమైనటువంటి మాకు తెలియకుండా ఏముంటుంది అని చెప్పి ఈ యమదోతలు ప్రశ్నిస్తే యమధర్మరాజు అంటున్నాడు ధర్మం గురించి ఎవరినో ఎందుకు నేన అడిగేది ధర్మం గురించి మాకు తెలిసి మాకు తెలుసు అని చెప్పి ఎంతో మంది చెబుతూ ఉంటుంటారు కానీ ఎవరికి కూడా ధర్మం అంటే ఏమిటి అనేది తెలీదు ధర్మం గురించి ఎవరైనా చెప్పాలి అని అంటే వాళ్ళు మొత్తం పన్నెండు మంది ఉన్నారు నాయన అని చెబుతూ ఆయన అంటాడు స్వయంభు నారద శంభు ప్రహ్లాద జనక భీష్మ కుమార కపిలో మనుహు బలిర్ వయం వయాసకి అని చెప్పి సంచ మొత్తం ఎట్లా చెప్పుకొచ్చాడు ధర్మం గురించి నిజమైనటువంటి ధర్మం అందరూ ధర్మాల గురించి మాట్లాడతారు కానీ వాస్తవికమైనటువంటి ధర్మం గురించి మాత్రం ఎవరు మాట్లాడరు నాయన వాస్తవికమైనటువంటి ధర్మం గురించి మాట్లాడే వారు పన్నెండు మంది ఉన్నాం మేము ఆ పన్నెండు మంది లిస్ట్ ఇస్తాను నీకు చూడు స్వయంభు బ్రహ్మదేవుడు నారద నారద మహర్షి శంభు శివుడు స్వయంభు నారద శంభు ప్రహ్లాద ప్రహ్లాదుడు జనక జనకుడు భీష్మ భీష్ముడు కుమార చతుష్కుమారులు కపిల కపిల భగవానుడు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి కపిల భగవాను కపిల కుమార కపిల మనువు మనువు బలిర్ బలి మహారాజు వయం నేను ఏం చెప్పుకుంటున్నారు నేను వయం అంటే నేను ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాట యమధర్మరాజు చెప్తున్నారు యమధర్మరాజు వయాసఖి సుఖదేవ గోస్వామి మొత్తం పన్నెండు మంది ధర్మం గురించి చెప్పాలంటే జీవుల యొక్క నిజ ధర్మం గురించి చెప్పాలంటే ఈ పన్నెండు మంది మాత్రమే చెప్పగలరు నాయన ఇది సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ధర్మం భగవంతుని యొక్క చరణ కమలములు చెంత భగవంతుని యొక్క చరణ కమలములకు నిరంతరం చేసేటటువంటి భక్తియుక్త సేవ వలన మాత్రమే జీవులకి పూర్ణత్వం లభ్యమవుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడం సర్వ జీవుల యొక్క ధర్మం అయి ఉంది అనేటటువంటి విషయం మాకు మాత్రమే తెలుసు అనేటటువంటి ఉపదేశం చేస్తూ జీవుల యొక్క నిజ ధర్మం గురించి జరిగినటువంటి వాడు కపిల భగవానుడు అని చెప్పి స్వయంగా యమధర్మరాజు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ సందర్భంలో కపిల భగవాను గురించి వర్ణన వస్తుంది అప్పుడు మనం మరిన్ని విశేషాలు కపిల భగవాను గురించి ఆ ఆరవ స్కంధం చర్చించేటప్పుడు చెప్పుకుంటాం ఇక తొమ్మిదవ స్కంధంలో కపిల భగవానుడు చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యం గురించి ఒక ప్రస్తావన వస్తుంది ఏమిటి అదేనంటే ఆ తొమ్మిదవ స్కంధంలో రాముని యొక్క దివ్య చరిత్ర గురించి వర్ణన చేస్తూ ఆ రాముని యొక్క వంశ వంశాన్ని అంతటినీ వర్ణన చేస్తూ ఉంటుంది ఆ రాముని యొక్క వంశం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సగర పుత్రుల గురించి వర్ణన వస్తుంది ఆ సగర పుత్రులు ఉన్నారు కదా ఆ సగర పుత్రులంతా కూడా ఒక రోజు ఈ యొక్క అశ్వమేద యాగ యజ్ఞం చేస్తారు ఆ అశ్వమేద యజ్ఞ సగర మహారాజు అశ్వమేద యజ్ఞం చేశారు ఆ అశ్వమేద యజ్ఞాన్ని చేస్తే ఆ ఆ అశ్వాన్ని ఇంద్రుడు అపహరించుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఇంద్రుడు అపహరించుకొని ఏం చేస్తాడంటే కపిలముని తపస్సు చేస్తున్నటువంటి స్థలిలో అక్కడ బంధించేస్తాడు కట్టి పెట్టేస్తాడు ఆ కట్టి పెట్టేసినటువంటి చోట ఈ సగర పుత్రులు వెతుక్కుంటూ వెళ్తారనమాట యజ్ఞాశ్వం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి వెతుక్కుంటూ వెళ్తే ఆ కపిల భూమి తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి చోట ఈ యజ్ఞాశ్వాన్ని బంధించి పెట్టినట్టు చూస్తారు చూసిన తదుపరి ఇతను ఎవడో కపట అయి ఉంటాడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు మా అశ్వాన్ని ఇక్కడ కట్టి పెట్టేశాడు అని చెప్పి వా వా ఆ యొక్క కపిల ముని కపిల భగవానుని మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోతే ఆ కపిల భగవానుడు హుమ్ అంటూ హూంకార శబ్దం చేస్తూ వాళ్ళందరినీ భస్మం చేస్తారు కళ్ళు ఎట్లా తెలుస్తారు హుమ్ అని అంతే ఏం లేదు ఏ ఆయుధం ఉపయోగించలేదు హూమ్ అన్నాడు అంతే కళ్ళు తెరిచి హూమ్ అన్నాడు మొత్తం అంతా భస్మం అయింది అరవై వేల మంది పుత్తురు సగర మహారాజు అరవై వేల మంది పుత్తురు భస్మం అయిపోయారు ఇప్పుడు పుత్తురు లేరు ఎవరికి సగరుడికి తర్వాత అంశమంతుడు అసమంజసుడు అని ఉన్నారు ఆ అంశమంతుడు అసమంజసుడు వెళ్తారు వెళ్ళి 
ఈ అక్కడ కపిల భగవానుడు తపస్సు చేసుకున్నటువంటి దివ్యమైనటువంటి స్థల్ లో వెంటనే వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు ఆ అంశమంతుడు నమస్కరిస్తాడు నమస్కరించి కపిల మునిని పొగుడుతాడంట నీ వంటి ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సులు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి మునులే ఈ ప్రపంచానికి అంతటికీ కూడా ఆధారము అట్లాంటి వారి వల్లనే ఈ ప్రపంచం ఈ రోజున ఇంత సస్యశ్యామలంగా ఆ అద్భుతమైనటువంటి రీతిని పోషింపబడుతూ ఉంది అని చెప్పి స్థుతి చేస్తే ఆ వారు చేసినటువంటి స్థుతులకి కప్పులు ప్రసన్నుడు ప్రసన్నుడు అయితే అప్పుడు ఈ ఇక్కడ భస్మం అయిపోయినటువంటి వారు ఉన్నారు కదా ఇటుగా మా అరవై వేల మంది సోదరులు ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చారు ఇటువైపు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి మీరు ఏమైనా చూసారా అని చెప్పి అడిగితే ఆ వారు ప్రదర్శించినటువంటి అహంకారం వలన వారు ఆ విధంగా భస్మం అయిపోయారు ఆయన అని చెప్పి చెప్తే మరి ఇప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళని ఎట్లా ఉద్ధరించాలో ఒక మార్గం చెప్పండి అని చెప్పండి అప్పుడు ఆ స్వర్గంలో ప్రవహించేటటువంటి ఆ గంగా నది ఉంది కదా ఆ గంగా నదిని ఈ దరిత్రి పైకి మీరు దించాలి ఆ గంగా నది యొక్క స్పరస తగిలితే వీరంతా కూడా పునీతులు అవుతారు పవిత్రులు అవుతారు ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి పాపాల నుండి బయటపడతారు అని చెప్పి కపిలుడు ఉపదేశం చేశాడు అనగా ఈ ఈ దరిత్రి పైకి గంగను దింపటానికి దింపాలి అనేటటువంటి ఉపదేశం చేసిన వాడు కపిలుడే కపిలుడే గాని ఈ మాట చెప్పకపోతే ఆ రోజున ఈ రోజున ప్రవహి ఈ దరిత్రి పైన ప్రవహించేటటువంటి గంగను మనం చూడలేం అందుకని మనకందరికి గంగను ప్రదానం చేసిన వాడు కపిల భగవాన్ అందుకని గంగా అని అంటే సంస్కృతంలో జ్ఞానం అని అర్థం జ్ఞాన ప్రదాత కపిల భగవాన్ జ్ఞానాన్ని ప్రదానం చేసిన వాడు కపిల భగవాన్ తదుపరి ఆ వాళ్ళ వంశంలో వచ్చేటటువంటి దిలీపుడు ఎన్నో రకాలైనటువంటి తప తపస్సులు చేసి ఆ గంగను ఈ దరిత్రి పైకి దించాలని చెప్పి ప్రయత్నాలు చేశాడు ఆ తదుపరి భగీరథుడు ఒక యత్నం చేశాడు ఎట్లా చేసుకొచ్చాడు అనేటే గంగాదేవిని ప్రార్థించాడు ఆ గంగాదేవి ప్రసన్నరాలయ్యింది రావటానికి సిద్ధపడింది శివుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకున్నాడు ఆ తదుపరి శివుని యొక్క జటాజూటం చేరి ఈ దరిత్రి పైకి గంగగా ప్రవహిస్తూ వచ్చింది ఇంత ప్రక్రియ జరగటానికి కారణం ఎవరు అని అంటే కపిల భగవాన్ ఆ కపిలుడే లేకపోతే ఈ రోజు ఏమీ లేదు అందుకని ఈ కపిలుడు ఎవరు పంచమ కపిలో నామ అయ్యే కపిల కపిల అనేటటు కపిలుడి అనేటటువంటి నామంతో ఐదవ అవతారంగా భగవంతుడు వచ్చాడు మరి ఇతడు ఎవరు సిద్ధేశ ఇతడు ఎవరు అని అంటే సిద్ధేశ ఇతడు అన్ని రకములైనటువంటి సిద్ధులకి సర్వ సిద్ధులకు ఈశ్వరుడు అయినటువంటి భగవాన్ అన్ని సిద్ధులకి ఈశ్వరుడు అయిన వాడు భగవాన్ ఆ భగవానుడే స్వయంగా ఈ విధంగా వచ్చాడు ఈ సిద్ధేశ సిద్ధి అని అంటే ఏమిటంటే భగవంతునితో మమేకమయ్యేటటువంటి ప్రక్రియకు యోగం అని పేరు అంటే భగవంతునితో కలయిక కలయికను యోగం అని చెప్పి పిలుస్తారు ఆ యోగము నందు నెలకొని యోగాభ్యాసం చేస్తూ చేస్తూ ఆ అభ్యాసంలో పొందేటటువంటి సిద్ధిని ఏమన్నారంటే యోగ సిద్ధి అన్నారు అట్లాంటి సిద్ధులు ఎనిమిది రకాలుగా ఉన్నాయి వాటిని అష్ట సిద్ధులు అని కూడా పిలుస్తారు ఆ అష్ట సిద్ధులు లో అనిమ లగిమ మహిమ గరిమ ప్రాప్తి ప్రాకామ్య ఈసత్వ వసిత్వ అని చెప్పి ఎనిమిది రకాలైనటువంటి సిద్ధులు ఉన్నాయి ఈ సిద్ధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అనిమ అనేటటువంటి సిద్ధి శరీరాన్ని అంటే తన శరీరాన్ని అతి సూక్ష్మంగా తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ ప్రపంచంలో సూక్ష్మమైనటువంటి అంశాలు ఉంటాయి ఆ సూక్ష్మమైనటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో ఆ సూక్ష్మమైనటువంటి అంశం కంటే కూడా సూక్ష్మంగా తయారవుతుంది దానిని అనిమ సిద్ధి అన్నారు మహిమ అని అంటే ఈ స ఈ సృష్టిలో పెద్దవి ఎంత పెద్ద అత్యంత పెద్ద ఉన్నాయి వస్తువులు ఆ పెద్ద ఎంత పెద్ద ఉన్నాయో వాటికంటే పెద్దగా శరీరాన్ని పెంచుకోవటం అంటే మన శరీరాన్ని సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా చేసుకోవడం అనిమ సిద్ధి అయితే మన శరీరాన్ని అత్యంత భారీగా తయారు చేసుకోవడం అనేటటువంటి సంకల్పం చేయటం ఏదైతే ఉందో దానిని మహిమ సిద్ధి అన్నారు గరిమ అనేటటువంటి సిద్ధి ఇంకొకటి ఉంది ఆ సిద్ధి ఏమిటంటే శరీరం యొక్క బరువుని పెంచుకోవడం ఆ మన యొక్క శరీరాన్ని ఎవరు కద కదపకుండా తయారవడం మన బరువు ఎంత అని అంటే మనం వెయిట్ ఒక వెయింగ్ మెషిన్ మీదకి వెళ్ళి నిలబడ్డా అనుకోండి అరవయో డెబ్బయో ఎనభయో వందో చెప్పేస్తుంది కానీ 
ఇలాంటి గరిమ అనేటటువంటి సిద్ధి కలిగిన వాడు అలాంటి మిషన్ మీద కూర్చుంటే కూడా అతని వెయిట్ ఎంత అనేది ఆ మిషన్ చెప్పలేదు ఒకసారి ఏమో తక్కువ సూక్ష్మ తక్కువగా అనిపిస్తుంది ఒకసారి ఏమో ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది ఎంత ఇతని వెయిట్ అని అంటే ఎవరు చెప్పు అట్లాంటి సిద్ధి అండి గరిమ తర్వాత లగిమ అని అంటే తేలికగా అయిపోవడం ఆ తేలికగా ఎంత తేలిగ్గా అంటే నీటి ఎందు కూడా తేలే అంతటి శక్తిని పొందటం మనం నీటిలోకి వెళ్ళాం అనుకోండి మునిగిపోతాం కానీ ఈ లగిమ అనేటటువంటి సిద్ధి కలిగినటువంటి వారు ఏం చేస్తారు అని అంటే శరీరం యొక్క బరువును తగ్గి తగ్గించుకుంటారు తేలికగా మారిపోతారు ఒక పత్రం లాగా నీటి మీద తేలుతారు అట్లాంటి సిద్ధిని లగిమ సిద్ధి అని తర్వాత అది ప్రాప్తి అనేటటువంటి సిద్ధి ఈ ప్రాప్తి అని అంటే ఈ సృష్టిలో మనకి ఎన్నో రకాలైనటువంటి వస్తువులు కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి ఆ వస్తువులను అన్నింటినీ కూడా మనం పొందాలి అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటూ ఉంటాం ఎందుకు అని అంటే హృదయంలో మనసులో కోరిక అనేటటువంటిది ఒకటి ఉంది కదా ఆ కోరిక చేత మనం ఏమనుకుంటాం అంటే వస్తువు కావాలనుకుంటాం ఇప్పుడు కావాలనుకున్న తర్వాత మరి దాన్ని పొందాలి కదా పొందటం కోసం తీవ్రమైనటువంటి ప్రయాసం చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ ప్రాప్తి అనేటటువంటి సిద్ధి ద్వారా కావలసినటువంటి వస్తువును పొందుతారు ప్రయాస లేకుండా పలానా వస్తువు మేము పొందాలి అని అనుకోగానే వారి దగ్గరికి ఆ వస్తువు వచ్చేస్తుంది దీన్ని ప్రాప్తి సిద్ధి అన్నారు తర్వాత అది ప్రాకామ్య సిద్ధి ఈ ప్రపంచంలో అనేక రకాలైనటువంటి భోగాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు భోగాన్ని మనం పొందాలి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం బాగుంది ఆ పొందాలనుకునేటటువంటి క్రమంలో గాడిదిలాగా పనిచేస్తున్నాం కూడా కష్టపడు ఎంత కష్టపడుతున్నాం అని అంటే మనం ఎంత కష్టపడుతున్నా కూడా మనకు కావాల్సిన భోగం మనకు దొరుకుతుంది నాకు ఈ రోజు దొరుకుతుంది రేపు దొరుకుతుంది అని చెప్పి రోజు లెక్కలు వేసుకుంటున్నాం కానీ కావాల్సిన భోగం మాత్రం దొరుకుతుంది కానీ ప్రాకామ్య సిద్ధి పొందినటువంటి వానికి కావలసినటువంటి భోగం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సులభంగా పొందుతారు ఏది కావాలంటే ఏ భోగం కావాలంటే ఆ భోగం దొరుకుతుంది తర్వాత ఈశత్వ అని చెప్పి ఒక సిద్ధి ఉంది అది ఏమిటి అని అంటే ఆధిపత్యం చెలాయించు ఎవరి పైనైనా కానీ దేనిపైనైనా కానీ ఆధిపత్యం చెలాయించేటటువంటి తత్పరత మనలో ఉంటుంది సహజంగా ఏదైనా ఉందనుకోండి అందరికంటే నేను నేను గొప్పగా ఉండాలి అందరినీ నేను శాసించాలి నేను చెప్పినటువంటి మాట అందరూ చెయ్యి వినాలి చెయ్యాలని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటుంటారు కదా దానిని ఈశత్వం అన్నారు అండ్ ఈ ఈశత్వం అనేటటువంటి ఒక సిద్ధి ఉంది ఆ సిద్ధి పొందినటువంటి వారికి ఎవరిపైన అయినా కానీ దేనిపైన అయినా కానీ అధికారం చేసేటటువంటి శక్తికి వాళ్ళకి కలుగుతుంది వాళ్ళు దేన్నైనా శాసించగలరు ఇక చివరిది వసిత్వ వసిత్వం అంటే వసం చేసుకోవటం ఈ సర్వ ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి సర్వభూతములు అంటే జీవులు సర్వజీవుల్ని లోబడుచుకోగలుగుతారు వారు ఏం చెబితే అది అది వింటారు వాళ్ళు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మనం సైన్స్ పరిధిలో దీన్ని హిప్నాటిజం అని చెప్పేదాన్ని కానీ హిప్నాటిజం కూడా ఈ ఈ వసిత్వం అనేటటువంటి దాని ముందు ఎందుకు పనిచే వసిత్వం అంటే పూర్తిగా లోబడిపోయి పనిచేస్తాం ఇట్లా అనిమ మహిమ గరిమ లగిమ ప్రాప్తి ప్రాకామ్య ఈశత్వ వసిత్వం అనేటటువంటి ఎనిమిది సిద్ధులు ఉన్నాయి ఈ ఎనిమిది సిద్ధుల్ని అష్ట సిద్ధులు అన్నారు ఈ అష్ట సిద్ధులకి యజమాని సిద్ధేశ అని చెప్పాను అష్ట సిద్ధులకి యజమాని సిద్ధేశ ఆ సిద్ధేశుడు ఎవరు అని అంటే భగవాను ఇదే విషయాన్ని భగవంతుడు స్వయంగా ఈ పద్దెనిమిదో అధ్యాయం గీతలో చెబుతాడు ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుర్గ్రహ తత్ర శ్రీ రుజు భూతుడు ధృవ నిత్రి మతిరి మమ సంజయుడు ఎంత చక్కగా వివరించాడు అంటే కృష్ణ భగవానుణ్ణి యో ఎత్ర యోగేశ్వర అని చెప్పాను యోగేశ్వర అంటే యోగములన్నింటికి ఈశ్వరుడు యోగము ద్వారా పొందేటటువంటివి సిద్ధులు కనుక ఆ సిద్ధులకి ఆ సిద్ధులను యోగము ఆ సిద్ధులను అందించేటటువంటి యోగములకు ఈశ్వరుడు భగవంతుడు కృష్ణుడు అని చెప్పి సంజయుడు మనకి భగవద్గీత పద్దెనిమిదో అధ్యయనంలో తెలియజేశాడు అయితే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భగవంతుణ్ణి అన్ని సిద్ధులకి యజమాని అయినటువంటి వాడు భగవానుడు అంటూ సిద్ధేశ అనేటటువంటి శబ్దంతో చెప్పారు అయితే కొన్నిసార్లు ఈ సిద్ధేశ అనేటటువంటి శబ్దం భక్తులకు కూడా అన్వయింపబడుతూ ఉంటుంది ఎట్లా అంటే ఆ సిద్ధులను పొందినటువంటి వారు ఉంటారు ఆ సిద్ధులను పొందినటువంటి వారిని కూడా సిద్ధేశ అని చెప్పి పిలుస్తారు అలా పొందినటువంటి వారు ఎవరు ఉన్నారు అని అంటే ఇద్దరు ఉన్నారండి ఒకరు హనుమంతుడు ఇంకొకరు గణే గణే గణేషుడు గణపతికి అదే విధంగా హనుమంతునికి సిద్ధులు ఉన్న అష్ట సిద్ధులు అందుకే హనుమంతుని కీర్తించేటప్పుడు అష్ట సిద్ధి నవనిధికే దాత అసవరదీన జానకి మాత అని చెప్పి అంటారు అంటే ఏమిటి అష్ట సిద్ధులకి నవనిధులకి ఇతను మూలమైనటువంటి వాడు 
అష్టసిద్ధులు ఎవరైనా పొందాలనుకుంటే పొందాలనుకుంటే ఈ హనుమంతుణ్ణి వినాయకుణ్ణి పూజించాలి ఎందుకంటే వారికి ఇచ్చేది అధికారం బాగా ఉంది అయితే ఈ అష్టసిద్ధులను పొందినటువంటి హనుమంతుడు వినాయకుడు ఎవరు అని అంటే భగవంతుని యొక్క సేవకు శ్రీరామ శ్రీరామునికి సేవ చేసేటటువంటి వాడు హనుమ వర నరసింహస్వామికి సేవ చేసేటటువంటి పూజారి వినాయకుడు అందుకని ఇక్కడ హనుమ వినాయకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు సిద్ధేశగా పిలవ పిలవబడలేదు సిద్ధేశ అని అంటే భగవంతుడు కృష్ణుడు సిద్ధేశ సిద్ధులన్నింటికి ఈశ్వరుడైనటువంటి భగవానుడు అని చెప్పి కృష్ణుడు అని చెప్పి వర్ణించారు అయితే ఈ భగవంతుడు ఏం చేశాడు అని అంటే ఇతడు ఏం చేశాడు అంటే ప్రోవాచ ఏ ప్రోవాచ అసుర ఏ సాంఖ్యం తత్వగ్రామ వినిర్ణయం సిద్ధులన్నింటికి ఈశ్వరుడైనటువంటి భగవంతుడు ఏం చేశాడు ప్రోవాచ ఏ సంపూర్ణమైనటువంటి సృష్టి తత్వంలో వివరణమైనటువంటి సాంఖ్య తత్వమును ఆశ్రి బ్రాహ్మణుడికి ఉపదేశం చేశాడు ఇక్కడ ఎందుకు ఆసురయ్యే అని చెప్పి అన్నారు అంటే ఆసురయ్యే అనేటటువంటి శబ్దం ఆసుర బ్రాహ్మణుని తెలియజేస్తుంది ఆసురి బ్రాహ్మణుడు అంటే అసుర అంటే రాక్షస రాక్షస బ్రాహ్మణునికి ఉపదేశం చేశాడు ఏమిటి ఇది అంటే బ్రాహ్మణుడు ఎట్లా రాక్షసుడు అవుతాడు అసురుడు ఎట్లా అవుతాడు అని అంటే బ్రాహ్మణ అని అంటే బ్రహ్మ జానాతి బ్రాహ్మణ బ్రహ్మమును ఎరిగినటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు పరమ సత్యమును ఎరిగినటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు భగవంతుని యొక్క ఉనికిని ఎరిగినటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు ఆ ఎరిగినటువంటి భగవంతుని నీ సేవలో నిరంతరం నిలిచి ఉండేటటువంటి వాడిని బ్రాహ్మణ అని చెప్పి పిలుస్తారు అంటే భగవంతుడు ఎవరో తెలిసి ఉండాలి బ్రాహ్మణుడు తప్పనిసరిగా మరి బ్రాహ్మణుడు ఎవరు ఏం చేస్తాడు అంటే పరమ సత్యాన్ని తెలుసు పరమ సత్యం ఏమిటి వదంతి తత్తత్ విధస్తత్వం యజ్ఞానం అద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానికి శబ్దతి ఈ పరమ సత్ పరమ సత్యం మూడు రూపాల్లో మనకి ప్రకటన అవుతుంది ఏమిటి అది అని అంటే మొట్టమొదట నిరాకార బ్రహ్మంగా ప్రకటన అవుతుంది తదప రెండవ దశలో పరమాత్మగా ప్రకటన అవుతుంది శంకు చక్ర గదా పద్మాలు ధరించినటువంటి పరమాత్మగా మనకి దర్శనమిస్తుంది ఆ తదుపరి స్వయం భగవానుడిగా దర్శనమిస్తుంది అనగా ఆ కృష్ణుడు నిరాకార బ్రహ్మంగా దర్శనమిస్తాడు అదే కృష్ణుడు భగ మనకి శంకు చక్ర గదా పద్మాలు ధరించినటువంటి క్షీరోత సాయి విష్ణువుగా దర్శనమిస్తాడు అదే పర అదే 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 పరమ సత్యం శ్రీకృష్ణ భగవానుగా కూడా మనకి అనుభూతం అవుతుంది ఈ పరమ సత్యం తెలుసుకునేటటువంటి క్రమంలో ఈ బ్రాహ్మణులు పూర్తి స్థాయి అవగాహన కలిగి ఉంటారు మనం దర్శించేటటువంటి బ్రహ్మము బ్రహ్మమునకు ఆధారం భగ భగవత్తత్వమే మనం దర్శించేటటువంటి మనకి అన్ని విధములైనటువంటి ఉపదేశాలు చేసేటటువంటి చైత్య గురువు అయినటువంటి పరమాత్మ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పరమాత్మకు కూడా ఆధార తత్వం భగవత్తత్వమే కాబట్టి ఆ భగవత్తత్వం కృష్ణుడు కృష్ణ భగవానుడు అని ఎరిగి ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క సేవలో నిరంతరం నెలకొని ఉండేటటువంటి వారిని బ్రాహ్మణ అని అంటారు ఇది బ్రాహ్మణునికి నిర్వచనం అందుకే కృష్ణుని యొక్క కృష్ణుని యొక్క మంత్రం చెప్పేటప్పుడు ఈ మాట చెబుతారు నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ ఇత్తాయ జగతితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమ అంటారు నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ స్వామి మీరు ఎవరు అంటే బ్రాహ్మణులు దేవుడు అంటే బ్రాహ్మణుల చేత పూజలు అందుకునేవాడు అంటే ఏమిటి బ్రాహ్మణులు కృష్ణుని పూజించాలి విష్ణు తత్వాలని పూజించారు విష్ణు తత్వాన్ని పూజించినటువంటి వారు మేము బ్రాహ్మణులు అంటే వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు కాదండి బ్రాహ్మణ అని అంటే పరమ సత్యం విష్ణు అని తెలిసినటువంటి వారు ఈ మాట మనం క్రింద శ్లోకాల్లో కూడా చెప్పుకున్నాం మనం అందుకని విష్ణువు పరమ సత్యం అనేటటువంటి విషయం తెలియని వారు బ్రాహ్మణుడిగా పిలవబడరు అని పిలవబడరు అని భాగవతం చెప్పేసింది చాలా స్పష్టంగా అందుకని ఎవరైతే పరమ సత్యం విష్ణువు కృష్ణుడు అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని లేరో అటువంటి వారు బ్రాహ్మణులుగా చలామణి అవుతుంటారు అట్లాంటి వారు ఆసురి బ్రాహ్మణ ఆసురు ఆసురయ్యే అని అన్నారు ఆ శబ్దం అటువంటి వారు ఆసురి బ్రాహ్మణ ఎందుకనంటే వాళ్ళు పరమ సత్యం భగవంతుడిని అంగీకరించకుండా ఆ భగవంతుని నుంచి వచ్చినటువంటి అంశాలని మాత్రం అధ్యయనం చేస్తూ జీవితం గడిపేస్తున్నారు వేదాల్లో ఏమున్నాయి ప్రకృతి గురించి విషయాలు ఉన్నాయి ప్రకృతి గురించినటువంటి విషయాలు ఎట్లా ఉన్నాయి అని అంటే తత్వగ్రామ నిర్ణయం 
ప్రోవాచ ఆశ్రయే సాంఖ్యం సంపూర్ణమైనటువంటి సృష్టి తత్వముల వర్ణన అంతా కూడా వేదాల్లోని ఉపనిషత్తుల్లోని వర్ణన చేశారు కాబట్టి వాటిని అధ్యయనం చేస్తూ వాళ్ళు జీవితం గడిపేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఆ ప్రకృతిలో ఉండేటటువంటి తత్వములనన్నింటి గురించి వివరిస్తూ ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి అన్ని తత్వములకు ఆధారం భగవంతుడు కృష్ణుడు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఉపదేశం చెయ్యటానికి పంచమ కపిలో నామ కపిల భగవాను రూపంలో ఈ పంచమ అవతారాన్ని భగవంతుడు స్వీకరించుకొని వచ్చాడు ప్రధానంగా ఏమిటి అని అంటే ఎవరైతే బ్రాహ్మణ వర్ణంలో జన్మించి కూడా వైష్ణవు యొక్క ఆరాధనను చేపట్టకుండా కేవలం ప్రకృతిలో ఉండేటటువంటి తత్వములను అధ్యయనం చేసేటటువంటి క్రమంలోనే నిష్ణాతులైపోయి నిమగ్నులైపోయి ఉన్నారో అటువంటి వారికి శుద్ధమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని అందించడం కోసం కపిల భగవాను వచ్చి ఇలా వచ్చి అక్కడ ఏం చేశాడు ప్రోవాచయే సాంఖ్యం తత్వగ్రామ నిర్ణయం ఆసిరి బ్రాహ్మణులైనటువంటి ఇటువంటి వారందరికీ కూడా అతడు సంపూర్ణమైనటువంటి సృష్టి తత్వముల వివరణ వివరణమైనటువంటి సాంఖ్య తత్వాన్ని ఉపదేశం చేశాడు అయితే ఇలా ఉపదేశం చేసినటువంటి ఈ శాస్త్రం ఏదైతే ఉందో ఇది కాల విప్లుతం కాలక్రమం అది నశించిపోయింది ఎందుకంటే ఈ ఈ సాంఖ్య తత్వాన్ని అభ్యాసం చేసేటటువంటి వారు కనుమరుగైపోయారు కాలక్రమేణ యోగో నష్ట పరంతప యోగో నష్టం అయిపోయింది ఇది కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గం ఏమిటి అని అంటే భాగవత ధర్మాన్ని అనుసరించటం కపిల భగవానుడు చాలా స్పష్టంగా ఈ ఇరవై నాలుగు తత్వాలతో కూడినటువంటి వివరణ ఏదైతే ఉందో ఈ వివరణ అంతటినీ ప్రకృతిలో ఉండేటటువంటి అన్ని తత్వములకు ఆధారం భగవంతుడి కృష్ణుడు కనుక ఆ కృష్ణుడి యొక్క చరణ కమలముల సేవలో నెలకొని ఉండటం ద్వారా సర్వజీవులు కూడా సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్య స్థితికి ఉద్ధరింపబడతారనేటటువంటి ఉపదేశం చేయటానికి స్వయంగా భగవంతుడు ఐదవ అవతారమైనటువంటి కపిల భగవానుడుగా వచ్చాడు అలా వచ్చినటువంటి అతడే చేసినటు అతడే ఈ దివ్యమైనటువంటి సత్యాన్ని మనందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అయితే అతడు ఏమని తెలియజేశాడు అని అంటే సాంఖ్య తత్వం అనేటటువంటి అనేటటువంటిది ప్రకృతిలో ఉండేటటువంటి అన్ని తత్వాలను వివరిస్తుంది కానీ ఈ తత్వముల యొక్క వివరణ దేనికి అని అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి సర్వతత్వములను సృష్టి చేసినటువంటి భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం మాత్రమే అంటూ సాంఖ్య తత్వాన్ని చెబుతూ ఆ సాంఖ్య తత్వానికి ఆధారమైనటువంటి భగవత్ తత్వం గురించి చెప్తుంది ఇది కపిల భగవానుడు చేసినటువంటి అయితే సాంఖ్య తత్వం అంతా కనుమరుగు అయిపోయినా భగవత్ తత్వం మాత్రం అందుబాటులో ఉంది భాగవతం రూపంలో కాబట్టి ఈ భగవత్ తత్వం గురించి చెప్పేటటువంటి భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేస్తే సాంఖ్య తత్వంలో ఉండేటటువంటి సర్వ అంశములు విదితమవుతాయి అంటూ సుప్తే సోత గోసంపదల వారు ఈ మాట చెబుతూ అంటున్నారు అనమాట పంచమ కపిలో నామ సిద్ధేశ కాల విప్లుతం ప్రోవాచాసురయే సాంఖ్యం తత్వగ్రామ నిర్ణయం కాలక్రమమును నశించిపోయినటువంటి సంపూర్ణ సృష్టి తత్వముల వివరణమైనటువంటి సాంఖ్య సాంఖ్య తత్వమును ఆసురి బ్రాహ్మణునికి వసుగుటకు సిద్ధులన్నింటికీ ఈశుడైనటువంటి భగవానుడు కపిలునిగా ఐదవ అవతారం స్వీకరించాను అంటూ ఐదవ అవతారమైనటువంటి కపిల భగవాన్ యొక్క అవతార ప్రయోజనాన్ని శ్రీల సూత గోసంపాదుల వారు నయంసారం జ్యోషులందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నారు ఏమని తెలియజేస్తున్నారు అంటే కపిలుడు ఈ సాంఖ్య తత్వం ద్వారా జనుల పరతత్వాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి బ్రాహ్మణులుగా చలామణి అవుతున్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ శుద్ధమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యం అందించటం కోసం కపిల భగవానుడు అరుదించాడు అంటూ ఈ ఐదవ అవతారమైనటువంటి కపిలుని యొక్క అవతారం గురించి వివరించారు హరే కృష్ణ వచ్చేవారం మనం అంటే వచ్చే తరగతిలో ఆరవ అవతారం గురించి మనం చర్చిస్తాము ఈ దీంట్లో దీనికి సంబంధించి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి హరే కృష్ణ ఎవరంటే ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు ప్రభుజీని వీణాదేవి 
हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी विष्णु दूतल चेत अंटे शंकु चक्र गदाड़ उ कदा अंत विष्णुमूर्ति आयुधाल तो सामनमेना मुक्त रकल मुक्त सारूप्य मुक्ति सारूप्य मुक्ति अन भगवं वी रूप भगवं रूपा कलो अट्ला रूपा कल कूप्यम अट्ठे सारूप्य मुक्ति पट वा विष्णु रूप वे शंकु चक्र गदा पद्मा पटको उ अला शंकु चक्र गदा पद्मा पटको उन्न वष्णु तो सामान का विष्णु सेवकमे विष्णु की प्रधान वक्षस्थल वक्षस्थल उदा आ वक्षस्थल नी कौस्तुम उ तकन वार कौस्तुम उ हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम चंद्र श्रीमद भागवत की जय जगद गुरु शील प्रभुपाद की जय हिताय गौर सीतना प्रेम नंदे हरि हरि वंचा कल्पतर विष्णु कृपा सिंधु बीज पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नम अनकोटि वैष्णव वृंद की जय नाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जगदुर श्रील प्रभुपाद की जय हिताय गौर सीतना प्रेम नंदे हरि हरि मुकेश जी